ఓకే సో రోజు అండ్రైడ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మరి ఈ రోజు కొత్తగా ఎవరైనా అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారా లేకపోతే అసలు ఎట్లీస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి బట్ స్టిల్ ఇంకొంచెం క్లారిటీ రావడం కోసం కానీ లేకపోతే ఇంకొకసారి మళ్ళీ వింటే అర్థమవుద్దని కానీ అని కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం అలా ఉంది అనేది నాకు జస్ట్ కామెంట్స్లో ఒకసారి ఏమనుకున్నారో టైప్ చేయండి సో ఏ డైరెక్షన్లో ఇవాళ ప్రెజెంటేషన్ ఉండబోతుంది అనేది నేను జస్ట్ ర్యాండమ్గా డిసైడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే జస్ట్ టూర్కే చదువుకుంటా కాదు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కావాలి ఏంటి అనేదే లాజిక్ అక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుని టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇనీషియేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు కదిలించాల్సిన అవసరమే లేదనమాట ఎందుకంటే ఈ పోర్ట్ఫోలియో కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ సొల్యూషన్ కాబట్టి ఒక పోర్ట్ఫోలియోని చిన్న పోర్ట్ఫోలియోని తీసుకున్నా కానీ మనం ఎలాగ ఈవెన్ వన్ బిట్ కాయిన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ల్యాక్ రూపీస్ అనమాట అంటే చిన్న అమౌంట్ కాదు అది సో త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో మరి అంత హైగా మనం ఎలా స్కేల్ చేసుకుంటామనే ఒక టెక్ టెక్నిక్ అండ్ ఆ టెక్నాలజీ ఎలాగ మీ మీ బదులు అదే ట్రేడ్ చేసుకుంటూ వర్క్ చేస్తుంది అనేది మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం కావాలి వన్స్ ఒకసారి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చి పిక్చర్ క్లియర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మీరు సైన్అప్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ దారిలో ఎలాంటి డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉండకూడదు అనమాట వన్స్ స్టార్ట్ చేశాక సో ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మైండ్ని మీ ఎమోషన్స్ని ట్రైన్ చేసుకొని మీ జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ క్లియర్గా వచ్చేంత వరకు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగే బాధ్యత మీది అనమాట సో డెఫినెట్గా క్వశ్చన్స్ అడగండి తెలుసుకోండి అందరూ నేర్చుకోండి అసలు ఆ టెక్నాలజీ గురించి అర్థం చేసుకోండి ట్రేడింగ్ టెక్నిక్స్ అసలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఆ పారామీటర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం స్ట్రాటజీలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎలాంటి పాయింట్ ఉన్నా కానీ మనం ఇవాళ ప్రతిదీ క్యూఎండ్ సెషన్ లాగానే కండక్ట్ చేద్దాం యూ డోంట్ నీట్ వరీ ఎందుకంటే ప్రెజెంటేషన్ ప్రెజెంటేషన్ లాగే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు ఓకే శ్రీనివాస్ గారు చెప్తున్నారు ఐఎమ్ న్యూ అని చెప్తున్నారు అండ్ న్యూ మెంబర్స్ ఆల్సో జాయిన్ అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు సో మనం ఫ్యూ అంటే ఇలా మాట్లాడుకుందాం ఫైవ్ మినిట్స్లో వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు సో డెఫినెట్గా స్ట్రాటజీ వర్క్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ క్యూఎండ్ సెషన్స్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటే ఇంటరాక్టివ్గా ఉన్నారనుకోండి డెఫినెట్గా ఆ క్వశ్చన్ వల్ల వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే వాళ్ళు ఓకే ఈ విధంగా కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు అనమాట అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఓకే ఎనీవేస్ అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నచ్చుతుంది కాబట్టి విల్ జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ స్టార్ట్ ద ప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే స్ట్రాటజీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవాలి అసలు ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ అండ్ ఎవరన్నా ఇచ్చిగ్గా వచ్చి జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా ఎవరికైనా షేర్ చేయాలంటే కనుక ఇన్వైట్ లింక్ నేను చాట్ బాక్స్లో ఆల్రెడీ టైప్ చేసి ఉంచాను పైన సో ప్లీజ్ డెఫినెట్లీ గో హెడ్ అండ్ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ ఎనీవేస్ ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఎలాంటి టెక్నికల్ ట్రబుల్ ఉన్నా కానీ ఒకవేళ షేర్ అవ్వకపోయినా నా వీడియో కనిపించకపోయినా ఆడియో సరిగ్గా వినిపించకపోయినా ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ హోప్ ప్రెజెంటేషన్ లే అవుట్ అంతా కూడా అందరికి కనిపిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫైన్ అసలు ఈ అంట్రెడ్ అనే ఐ మీన్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకునే ముందు నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్పే విధంగానే ఒక చిన్న పోర్ట్ఫోలియో అయినా సరే మనం ఎన్నో ర్యాలీస్ మిస్ అయిపోయాం బుల్ ర్యాలీస్ విన్నాము క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఐ మీన్ లైక్ హైప్స్ గురించి విన్నాము అలానే అవి విని విని అలవాటు అయిపోయి ఇప్పుడు మీమ్ కాయిన్స్లో ట్రేడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎంత రిస్క్ అయినా సరే ఒక మీమ్ అంటే ఒక ర్యాండమ్ లాజిక్లెస్ కాయిన్లో కూడా పెట్టడానికి ఈరోజు రెడీగా ఉన్నారు కానీ బట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని మినిమైజ్ చేసుకొని మనం జస్ట్ కొంచెం టైం ఇస్తే చాలు ఆ టైంలో మనకి మన పోర్ట్ఫోలియో హ్యూజ్ నెంబర్స్లో గ్రో అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం రిస్క్ ఫ్రీగా కూడా ఉండొచ్చు అనే సిస్టమ్స్ చాలా మందికి తెలియదు అనమాట అందరు రీటైల్ మార్కెట్లో ఏది జరుగుతుంటే అదే జస్ట్ బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోతుంటారు అనమాట సో ఆ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం మనం ఇచ్చి ఇచ్చి ఏది రైట్ డైరెక్షన్ అనేది కేటాయించి మనం తెలుసుకుంటే ఆఫ్ కోర్స్ మనం రైట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంటర్నెట్లో అబండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ సో రాంగ్ డైరెక్షన్లో కూడా వెళ్ళడానికి ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి కూడా ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనమాట సో ఎమోషన్స్ని ఆశల్ని ఇవన్నీ కూడా అదుపులో పెట్టుకొని మనం డెఫినెట్గా మన స్టెప్స్ని ఆలోచించి తీసుకు ఐ మీన్ లైక్ మన జర్నీ స్టెప్ స్టార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనం
లోయెస్ట్ పాసిబుల్ రిస్క్ ఇన్ ద క్రిప్టో మార్కెట్ నాకు తెలిసి క్రిప్టో మార్కెట్లో క్రిప్టోనే జనరల్గా క్రిప్టో కరెన్సీస్ అంటేనే రిస్కీ బట్ ఇంత లోయెస్ట్ పాసిబుల్ రిస్క్లో నిజంగా క్రిప్టో కరెన్సీస్ కూడా ఇంత లోయెస్ట్ రిస్క్లో మనం ఇంత నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్లోకి మన పోర్ట్ఫోలియో అంటే లైక్ హ్యూజ్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ థౌజండ్ టైమ్స్ మనం ఈరోజు ఫోర్ థౌజండ్ టైమ్స్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈ స్ట్రాటజీస్లో అంటే నిజంగా అంతవరకు స్కేల్ చేయొచ్చా అనే దానికి చిన్న చాలా చాలా చిన్న లాజిక్ ఆ లాజిక్ ఫాలో అవర్ అంతే అందరూ బట్ అది ఫాలో అయ్యి ఆ ఎమోషన్ కంట్రోల్ చూపించి ఎప్పుడైతే లాంగ్ టర్మ్ మనం వీళ్ళు చెప్పిన డైరెక్షన్లో వీళ్ళ విజన్ అండ్ వీళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ చాలా బాగున్నాయి అనమాట అంత లోయెస్ట్ రిస్క్లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి ఎందుకు అంటే ఈరోజు ర్యాండమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేసుకొని అలాంటి వాటిలో రిస్క్ చేయడానికి హెవీ హెవీ రిస్క్ పర్సంటేజ్ పెట్టేసుకున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా ఎలా ఉండాలి ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి ఉన్నది లేకపోతే ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్ను టెన్ ల్యాక్స్ను లేకపోతే ఈవెన్ వన్ ల్యాక్ రూపీసే ఉన్నాయి అనుకుందాం మరి ఈ వన్ ల్యాక్లో నుంచి మన పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి హెవీ రిస్క్ ఎంత పెట్టాలి లో రిస్క్ ఎంత పెట్టాలి మీడియం రిస్క్ ఎంత పెట్టాలి ఏ పోర్ట్ఫోలియో అయినా అలానే పెట్టాలి అంతేగాని నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్న టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది నా దగ్గర బడ్జెట్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఒకే హై రిస్క్లో పెట్టి గ్యాంబ్లింగ్ ఆడితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఆఖరికి ఒక రోజు పోయిన తర్వాత మనమే బాధపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మీ దగ్గర మళ్ళీ ఒక రూపాయి ఉండదు మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సో అలా ఎప్పుడు పెట్టకూడదు అనమాట లోయెస్ట్ రిస్క్లో ఎంతైనా పెట్టండి హైయెస్ట్ రిస్క్ వాటిల్లో మాత్రం చాలా చాలా మినిమంగా ఒక పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక పర్సంటేజ్ పోర్ట్ఫోలియో మాత్రమే పెట్టాలి అంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే ఒక త్రీ పర్సెంట్ రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ పర్సెంట్ రిస్క్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు హెవీ రిస్క్ సైడ్ ఉన్నవు అనమాట అంటే హెవీ రిస్క్ అంటే ఏంటి నిజంగా ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు బట్ ఎవ్రీడే ప్రామిస్ చేసేవాళ్ళు కొంచెం తేడాగా అనిపించేవి ఇలాంటి ప్లాన్స్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను బట్ ఇంకా స్టిల్ మీకు అర్జ్ ఉంది అంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి కంపల్సరీ దీనిలో నుంచి నేను ఎంత కొంత జాక్ పాట్ లాగా ఎంత కొంత ఎంత వస్తే అంత ఫ్రీ మనీ నేను తీసుకోవాలనుకున్నాను మీరు డిసైడ్ అయితే పర్సంటేజ్ మాత్రమే పెట్టాలన్నమాట సో ఇలాంటి ఐ మీన్ లైక్ ఎమోషనల్ సినారియో ఇన్ ట్రేడింగ్ కూడా కావాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఊరికి ఏదో వచ్చాం వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు అని బ్లైండ్గా అందులో ఇందులో పెట్టుకుని పోగొట్టుకుంటే ఎవరికి రాదు జాక్ పాట్లో హిట్ అయింది అనుకోండి మీ మీలా మీకంటే ఇంకా రాజు ఎవరు ఉండరు అనమాట బట్ రాంగ్ సైడ్ కూడా ఎప్పుడు ఆలోచించి ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ డైరెక్షన్లో పడండి సో ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకున్నాను ఎందుకు పదే పదే ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అనేది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా ఎన్నో మీరు ఇవన్నీ ఫేస్ చేసే ఉండి ఉంటారు ఇప్పటికైనా సరే అట్లీస్ట్ రైట్ డైరెక్షన్లో రమ్మని నేను చెప్తున్నాను రైట్ డైరెక్షన్లో రండి వన్స్ ఒకసారి ఆ రైట్ డైరెక్షన్ యొక్క రుచిని చూసిన తర్వాత ఎమోషనల్ కంట్రోల్ ఆ స్టెబిలిటీ ఎలాగ మన మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ కూడా మీకు అర్థం అవుతాయి లాంగ్ టర్మ్ జర్నీ ఎప్పుడైనా పెట్టుకోండి డెఫినెట్గా మీరు ఒకసారి ఆ సక్సెస్ని తీసుకున్నారంటే మీరు అలానే ఆ ప్రాక్టీస్ని మీరు మీ మీ బిహేవియర్ని కూడా అలా మార్చేసుకుంటారు సో మీ మైండ్ సెట్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రైట్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా పోర్ట్ఫోలియో అంటారా అది అది మీకు డెఫినెట్గా గ్రో చేసి పెడుతుంది స్ట్రాటజీ కూడా కాదు అన్నిట్లో కల్లా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో పోర్ట్ఫోలియో డివిజన్ అనమాట అంటే ఏ విధంగా రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం అది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లాకే చాలామంది అన్ని పోగొట్టుకొని ఈరోజు అప్పులు తెచ్చుకొని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే రోజుల దాకా కూడా చాలా చాలా మంది వెళ్ళారు ఆ స్టేజ్ల దాకా వెళ్ళి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎమోషనల్ అవేర్నెస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దాన్ని జస్ట్ ఏదో ర్యాండమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మీరు తీసిపడేయకండి అదే దానిలోనే ఉంది లాజిక్ అంతా కూడా సో ఎవరైతే ఎమోషనల్లీ స్టేబుల్గా ఉంటారో వాళ్ళే లాంగ్ టర్మ్లో సంపాదించగలరు సంపాదించడం అంటే కన్సిస్టెంట్గా నేను చెప్పేది సంపాదించడం ఒక ఎత్తు పోగొట్టుకోవడం ఒక ఎత్తు సంపాదించి కూడా నిలబెట్టుకునేవాడు ఎప్పుడైనా సరే ముందుకు వెళ్ళగలడు సో ఐ హోప్ యూ గాట్ మై ఎసెన్స్ అండ్ యూ గాట్ మై పాయింట్స్ ఓవరాల్గా సో మనం ఇప్పుడు ఎంట్రేట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎనీవేస్ టెక్నికాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెక్నికల్స్ కంటే ముందు కూడా హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏంటంటే అంట్రేడ్ బేసికల్లీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక కంప్లీట్ ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ సొల్యూషన్ అనమాట అంటే ట్రేడింగ్
ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఉండేలాగా సింపుల్ గా టూల్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారు అలాంటి ఒక సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ టూల్ క్రిప్టోలో ఏదన్నా ఉంది అంటే కనుక క్రిప్టో కరెన్సీలో విత్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ రిస్క్ అంట్రేడ్ అని చెప్తాను ఎందుకు అంటే ఈ అంట్రేడ్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కామ్ ఏమేం ఫీచర్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూద్దాం అలాగే చిన్నగా డెప్త్లోకి వెళ్దాం సో ఇది ఒక కంప్లీట్ ఆటోమేటెడ్ ట్రో ట్రేడింగ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పా కదా అంటే ఒక సేమ్ ఒక సింగిల్ కరెన్సీలో ఒక చిన్న పోర్ట్ఫోలియో అయినా సరే స్మాలెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ దగ్గర నుంచి లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ దాకా దానికి లిమిటేషన్స్ ఏమీ లేకుండా ఒక సింగిల్ టైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజ్తో వర్క్ అవుతుంది రోబోట్ మరి ఈ రోబోట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో ఓవర్ అండ్ ఓవర్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ సేమ్ స్ట్రాటజీలో ఉన్న ట్రేడ్స్ని మళ్ళీ 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 ట్రేడ్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతుంది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ఎంటర్ అవుతుంది ఒకే ఒక కరెన్సీలో ట్రేడ్ చేస్తుంది మీరు ఏదైతే స్ట్రాటజీ సెట్ చేసుకున్నారో ఏదైతే అసెట్ చూస్ చేసుకున్నారో ఏదైతే లివరేజ్లో చూస్ చేసుకున్నారు ఇంకా ఆ లివరేజ్లో ఆ అసెట్లు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ట్రేడింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది లోయెస్ట్ పాసిబుల్ లివరేజ్లో ఇక్కడ వాళ్ళు బైనాన్స్తో అఫీషియల్గా పార్ట్నర్ అయ్యి ఈరోజు బైబిట్ కూడా లాంచ్ అయిందనమాట బైనాన్స్ అండ్ బైబిట్తో అఫీషియల్గా వీళ్ళు పార్ట్నర్ అయ్యి ఏపీఐ టెక్నాలజీ అనే ఒక టూల్తో ఆ ఫీచర్తో వీళ్ళు ఏంటంటే అకౌంట్స్ని సేఫెస్ట్ ప్లేస్లో మన ఫండ్స్ని ఉంచుకుంటుందే కాకుండా బట్ ఆ ఫండ్స్ని మళ్ళీ ఏపీఐ టెక్నాలజీ అనే పారామీటర్తో మనం ఏంటంటే ఈ రోబోట్కి కనెక్ట్ చేసుకొని సేఫెస్ట్ పాసిబుల్ వేలో మనం ట్రేడ్ చేస్తున్నాం మరి ఎందుకు ఏపీఐ టెక్నాలజీ కావాలి అంటే ఫండ్స్ మనం ఏంటంటే సబ్మిసివ్ కంట్రోల్ ఉండడం ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీ పాయింట్ అనమాట మనం ఒకవేళ ఎసెట్ ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా లేకపోతే ఎవరికైనా పంపిస్తున్నా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ మీ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయినాయో ఎసెట్స్ నైంటీ పర్సెంట్ కాకపోతే ఈవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్న వేసుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ దట్ యూ డోంట్ గెట్ దీస్ ఫండ్స్ అగైన్ బ్యాక్ అది మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో చాలాసార్లు చూసే ఉండి ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఫండ్స్ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వేరే వాళ్ళకి వేసేసారంటే దెర్ కెన్ బి ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అనమాట చాలా నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్సే ఉంటాయి ఎందుకు వెనక్కి రావు అనే విషయం గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడింగ్ కోసం మీరు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదో ఒక యాప్ లాంచ్ చేశారని చెప్పి ఆ యాప్లో ట్రేడింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ పర్చేస్ చేస్తూ మీకు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పి ఉండొచ్చు మళ్ళీ మీకు విత్డ్రాల్స్ ఆపేస్తారు వాళ్ళు ఒకవేళ కాన్ ఐ మీన్ లైక్ లాస్ లాస్ ఓవర్ లాస్ ఇచ్చి కంప్లీట్గా పోర్ట్ఫోలియోని డిస్ట్రాయ్ చేసేసి సారీ అని చెప్పిన రోజులు ఉంటాయి కాపీ ట్రేడర్స్కి కాపీ చేసుకోవాలి అంటే బైనాన్స్లో కూడా బైబిట్లో కూడా మీరు కాపీ ట్రేడింగ్ ఎప్పుడైనా చూసుంటే కనుక చాలా చాలా కేసెస్లో ఏంటంటే ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కాపీ ట్రేడింగ్ బాగానే జరుగుతుంది బట్ ఫోర్త్ మంత్లో ఫిఫ్త్ మంత్లో లేకపోతే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఎప్పుడైతే మాన్యువల్ ట్రేడర్ కూర్చొని చేస్తాడు ఎమోషనల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తుంటాడు కాబట్టి ఆ ట్రేడర్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోతే మనకి కంప్లీట్గా మొత్తం కూడా స్మాష్ అయిపోతుంది అనమాట అకౌంట్ మరి ఇలాంటి ఐ మీన్ కేసెస్ అన్నీ కూడా చూసి విని ఉన్నాం కాబట్టి సేఫెస్ట్ పాసిబుల్ వే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫండ్స్ మీ కస్టడీలో ఉండడం ఎవరికో ఇచ్చి పోగొట్టుకునే కంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర ఉంటే అసలు మీరు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు మీరు చూడొచ్చు వాట్ వాట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటే తర్వాత చూడొచ్చు అనమాట సో ఇవంతా జరగాలి అంటే ఫండ్స్ అనేవి మీ కస్టడీలో మాత్రమే ఉండాలి సో అందుకని అలాగే డిజైన్ చేయడానికి ఏపీఐ టెక్నాలజీ మనకి ఈరోజు వచ్చింది మరి ఆ ఏపీఐ టెక్నాలజీతో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీఆర్ రికమెండింగ్ అన్ట్రేడ్ అనమాట మరి ఈ అన్ట్రేడ్కి ఉన్న ఇంకా అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ ఆల్ గో స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే లైక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్కి టాప్ ఇన్వెస్టింగ్ కంపెనీస్కి వాళ్ళ దగ్గర ఈ ఐ మీన్ లైక్ మార్కెట్ మేకర్స్ లేకపోతే ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్తో ఆపరేట్ అయ్యే ఆల్గో బాడ్స్ ఉంటాయో మరి అవి ఈరోజు రీటైల్ మార్కెట్కి అంటే లైక్ యూ మీ ప్రతి ఒక్కరికి మనం చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం ఆపరేట్ చేసుకునే విధంగా సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో సింప్లెస్ట్ మెథడ్లో ఒకసారి జస్ట్ మనం ఒక బటన్ కొట్టాము అంటే ఆ దాని అంతటా అదే మొత్తం కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్గా మళ్ళీ మీరు స్టాప్ కొట్టేంత వరకు కూడా రన్ అయ్యే విధంగా మరి ఇంత సింప్లిస్టిక్ వేలో డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఇంత అడ్వాన్స్డ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ రోబోట్ మనకి ఈరోజు అండ్రేడ్ డైరెక్ట్గా మన ఫింగర్ టిప్స్కి తీసుకొచ్చింది అనమాట యూసేజ్కి అంత సింప్లెస్ట్గా అంత సీమ్లెస్గా ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది ఇందాక నేను చెప్పిన టూ పారామీటర్స్తో మరి ఇంకా ఇంకొక డిఫరెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే
ఇన్స్టెంట్ గా మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యి మీరు జస్ట్ ఒకవేళ కదిలించాలన్నా ఆఫ్ చేయాలన్నా మార్చుకోవాలన్నా ఈ ఫండ్స్ అన్ని కూడా వన్ మినిట్ లో మళ్ళీ మీకు ఇన్స్టెంట్ గా విత్డ్రా అవుతుంది ఇదంతా కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీతో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ప్రతిదీ ట్రాన్స్పరెంట్ గా చూడొచ్చు చూసిన తర్వాత అసలు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇనీషియల్ గా ఐ మీన్ నెట్వర్క్ అంతా బాగుంటే కనుక ఇన్స్టెంట్ గా వన్ మినిట్ లోనే మనకు వచ్చేస్తుంది బయటకి సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అంట్రేట్ డెఫినెట్ గా మనం రికమెండ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే లాస్ రికవరీ విత్ డెల్టా ఇది చాలా చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా వరకు ప్రొవైడ్ చేయవు అనమాట మీ అసెట్ మీద కానీ మీ ట్రేడింగ్ మీద కానీ వచ్చే లాస్ ని ఎవరైనా వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకొని రికవర్ చేస్తున్నారా అంటే నాకు చెప్పండి నేను నమ్ముతాను వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ నిజంగా గొప్పవని బట్ చాలా చాలా వరకు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రియలైజ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇలా లాస్ రికవరీ డెల్టా అంటే లాస్ రికవరీ మీద కూడా ఒక ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఇచ్చి మనం ఫోకస్ చేసి యూజర్స్ ని సేఫెస్ట్ వేలో ఫీల్ అవ్వాలని చెప్పి ఆలోచించడం చేసింది యాక్చువల్గా అంట్రేడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలాగ లాస్ రికవరీ విత్ డెల్టా అని చెప్పి ఒక సపరేట్ ఫీచర్ ఇచ్చారు ఈ డెల్టా వాలెట్ అనేది ఒక సపరేట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇదేం చేస్తుందంటే మీకు లాసెస్ ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాటజీ రన్ అయ్యింది స్ట్రాటజీ అంటేనే ఇట్స్ అ పార్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ గేమ్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే గేమ్ ఆఫ్ ఆర్డ్స్ అనమాట జస్ట్ లాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఒక స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి ఒక డైరెక్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనాలిసిస్ వేస్తే అంటే బిట్కాయిన్ ఇప్పుడు పెరుగుతుందనో బిట్కాయిన్ ఇప్పుడు పడుతుందని చెప్పి ఒక డైరెక్షన్లో మనం ఎనాలిసిస్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అవ్వలేము అనమాట ప్రతిసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఏంటంటే టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేలాగా లేకపోతే మన డైరెక్షన్ ఓకే అయ్యేలాగా మనం చేయలేము స్ట్రాటజీ అంటే జస్ట్ ఒక ప్రాబబిలిటీ అంతే ఒక డైరెక్షన్ లో మేబీ ఇది అవ్వచ్చు అని ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తాం అనమాట ఎందుకంటే కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చేయగలిగితే అది మనం అంత నిజంగా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ని కూడా మనం ప్రొడిక్ట్ చేయలేము కదా సో ఒక డైరెక్షన్ అనాలిసిస్ తో జస్ట్ టూల్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ప్రొడిక్ట్ చేస్తాం ఒక డైరెక్షన్ ని మరి ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రొడిక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి ప్రాఫిట్స్ ఏ ఉండవు కాబట్టి లాసెస్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి మరి ఈ లాస్ ఏదైతే వస్తుందో ఈ లాస్ ని మళ్ళీ రికవర్ చేసే బాధ్యత కూడా స్ట్రాటజీ రోబోట్ ది ఎందుకంటే రోబోట్ కాలేజీ మనం సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు ఇచ్చున్నాం వన్ ఇయర్ కి మనం సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు పే చేస్తున్నాం వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మరి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు ఇచ్చున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ లాస్ ని రికవర్ చేసే బాధ్యత ఆ రోబోట్ ది అనమాట సో లాస్ రికవరీ చేసేంత వరకు ఎంత లాస్ అయితే మీకు వచ్చిందో మీ పోర్ట్ఫోలియో డౌన్ అయిందో అంత మళ్ళీ ఈ డెల్టా వాలెట్ లో రికవర్ అవుతు రికార్డ్ అవుతుంది ఆ రికార్డ్ అయిన లాస్ మళ్ళీ ఎప్పటి వరకు అయితే రికవర్ అయిపోయి మళ్ళీ జీరో అయిపోతుందో అప్పటి వరకు మీకు కమిషన్స్ ఏది ఛార్జ్ చేయరు అనమాట మళ్ళీ అక్కడి నుంచి న్యూ పోర్ట్ఫోలియో ప్రాఫిట్స్ లోకి యాడ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఆ ప్రాఫిట్స్ మీద మాత్రమే ఛార్జ్ చేస్తారు కమిషన్స్ థర్టీ పర్సెంట్ కమిషన్స్ సో ఈ విధంగా ఆపరేట్ అవుతుంది అనమాట మరి ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా డిజైన్ చేశారు కాబట్టి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి ఈ స్ట్రాటజీస్ అన్ని బ్యూటిఫుల్ అంటున్నాము ప్రతి ప్రాసెస్ బ్యూటిఫుల్ అనుకుంటున్నాము మరి ఈ ఫౌండేషన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అసలు బేసికల్లీ ఈ స్ట్రాటజీ నిజంగా సక్సెస్ ఆ కాదా మాకు ఎలా తెలుస్తుంది మేము ఎందుకు నమ్మాలి అసలు ఎందుకు ఒక స్ట్రాటజీని ఆల్గొని మేము ఇంత నమ్మకంతో ట్రస్ట్ చేసి ఫాలో అవ్వాలనే క్వశ్చన్ మీరు అడగచ్చు డెఫినెట్ గా మరి ఆ క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఒక ఒక ఇంటెన్స్ రిగ్యులర్స్ ప్రాసెస్ వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఫాలో అయ్యి ఆ స్ట్రాటజీస్ ని డిజైన్ చేశారనమాట మరి ఎవరు డిజైన్ చేశారు అసలు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో మనం తెలుసుకుందాం సో బేసికలీ ఈ ఆల్గో ట్రేడింగ్ యొక్క స్ట్రాటజీస్ అన్ని కూడా ఐ మీన్ కంప్లీట్ క్వాన్ ప్రొఫెషనల్స్ డిజైన్ చేయబడుతుంది అనమాట మరి ఈ క్వాన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరు సో బేసికలీ ఈ అంట్రేడ్ అనే ఒక విజన్ ఈ ఐడియా అనేది అసలు అంట్రేడ్ అనే విజన్ తో స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనమాట ఇనీషియల్ డేస్ లో యాక్చువల్గా సిఇఓ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన విజన్ తో ఒక కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేశారు మరి ఒక కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు డెవలప్ చేశారంటే ఎవరైతే ఈ స్ట్రాటజీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారో లేకపోతే ఎవరైతే ఈ స్ట్రాటజీ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు కానీ ట్రేడింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ లేదా ట్రేడింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ అంటే లైక్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ ట్రేడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో సంపాదించిన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా మరి ఈ నాలెడ్జ్తో ఒక ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ స్ట్రాటజీని డిజైన్ చేయడానికి ఒక కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చారు అనమాట హండ్రెడ్ వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ కోడింగ్ మీద డిజైన్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ని
హైలీ లిక్విడ్ కాయిన్ అండ్ హైలీ లైక్ ట్రస్టబుల్ కాయిన్ కాబట్టి బిట్ కాయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూస్ చేసుకున్నారు దానిలో ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఎందుకంటే హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ ట్రేడ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి అండ్ ఆ పాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా తీసుకొని వీళ్ళు బ్యాక్ టెస్టింగ్ చేస్తారు అనమాట త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ డేటా తీసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మనం డిజైన్ చేసిన ఏదైతే స్ట్రాటజీ ఉందో కోడింగ్ చేసిన స్ట్రాటజీ ఏదైతే ఉందో మరి ఈ స్ట్రాటజీ నిజంగా అసలు బ్యాక్ టెస్టింగ్ డేటాలో లేకపోతే హిస్టారికల్ డేటాలో ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు చూస్తారు వన్స్ చూసిన తర్వాత నిజంగా రిజల్ట్స్ ప్రామిసింగ్ అనిపించినాయి అనుకోండి ఫ్రంట్ రన్ టెస్టింగ్ వెళ్తారు అంటే ఒక పేపర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వీళ్ళు ఎలకేట్ చేస్తారు వీళ్ళ కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్లోనే ఒక పేపర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ చేసేలాగా ఉంటుంది పేపర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఒక డెమో అకౌంట్ అనమాట సమ్ శాంపుల్ నిజంగా నిజం ఫండ్స్ కాదు సమ్ డూప్లికేట్ ఫండ్స్తో ఒక టెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తారు మరి ఒక అకౌంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నిజంగా ఆ అకౌంట్ కూడా ఒక ఫ్యూ వీక్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి గ్రోత్ కనిపించింది అనుకోండి అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటి మన పోర్ట్ఫోలియో ఎంతతో అయితే స్టార్ట్ చేసామో కొన్ని ఫ్యూ వీక్స్ తర్వాత ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్తో స్టార్ట్ చేస్తే అది వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ సమ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంథింగ్ మనకు గ్రో అవ్వాలి సో ఆ గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓవర్ టైంలో అనేది రియల్ టైమ్ డేటా తీసుకొని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు అనమాట మరి ఎప్పుడైతే అక్కడ కూడా ప్రామిసింగ్ రిజల్ట్స్ అనిపిస్తాయో ఇప్పుడు ఈ క్వాన్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు అంటే అండ్రెడ్ వాళ్ళే ఫ్రెండ్ ఈ ఈ టోటల్ ఈ స్ట్రాటజీకి ఎవరైతే డిజైన్ చేశారో వాళ్ళకి ఒక టెన్ థౌసండ్ డాలర్ ఫండ్ ఎలకేట్ చేస్తారు అనమాట రియల్ ఫండ్స్ ఆ రియల్ ఫండ్స్ ఎలకేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక త్రీ మంత్స్ డేటా తీసుకొని లైవ్లో మార్కెట్లో టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫార్వర్డ్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేస్తుంటారు అనమాట మరి ఇదంతా చేసేటప్పుడు స్టిల్ ఇంకా ప్రామిసింగ్ రిజల్ట్స్ లాగా అనిపించి ఓకే ఈ స్ట్రాటజీ మనం డెఫినెట్గా దాంతో ముందుకు వెళ్ళచ్చు అనిపించినప్పుడు బ్యాక్ టెస్టింగ్ డేటాని ఫ్రంట్ టెస్టింగ్ డేటాని రెండింటినీ కూడా కంబైన్ చేసి పారామీటర్స్ చెక్ చేస్తారనమాట అంటే నిజంగా ఆర్డర్ టైం ఎంత ఆర్డర్ ఆర్డర్ డేట్ ఏంటి ప్లస్ ఓపెనింగ్ టైం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా కండిషన్స్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి లేదా నిజంగా ఈ పర్టికులర్ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంటే ట్రేడ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది ట్రేడ్ క్లోజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ చెక్ చేసుకుంటారు సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయో నిజంగా లైవ్ డేటాలో వర్క్ అవ్వాలి పాస్ట్ డేటాలో వర్క్ అవ్వాలి వాళ్ళు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా లాజిక్ వర్క్ అవ్వాలి సో ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతుంటే ఎక్కడ గ్లిచెస్ కానీ లేకపోతే ఎట్లా హిండ్రన్స్ ఏమీ లేకపోతే కనుక డెఫినెట్గా వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్టర్స్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు అనమాట అప్పుడు పుట్టుకొచ్చింది అనమాట ఇన్వెస్టర్స్కి ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేయాలనే ఒక థాట్ నుంచి వచ్చింది ఈ అండ్రెడ్ అనమాట మరి ఈ అండ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అండ్రెడ్ ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అనుకుంటే రీటైలర్స్ యాజ్ యాజ్ మనం ఎవరైతే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి సింప్లిస్టిక్ వేలో మరి వీళ్ళు ఎంత కష్టపడి సంవత్సరం కష్టపడి ఉండొచ్చు సంవత్సరం ఉన్నారు కష్టపడి ఉండొచ్చు మరి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రాటజీస్ అనేది డెవలప్ చేస్తుంటే ఈ స్ట్రాటజీస్ మనకి యూజ్ కోసం ఈరోజు వదిలేశారనమాట అండ్రెడ్ వాళ్ళు రీటైల్ మార్కెట్కి సో ఆ విధంగా అండ్రెడ్ అనేది సృష్టించబడ్డాయి కాబట్టి మరి ఈరోజు అప్పుడు దాదాపు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్తో వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్తో స్టార్ట్ అయిన ప్లాట్ఫామ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎగో ఇప్పుడు ఈరోజు నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కాన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఈరోజు బ్యాక్ ఎండ్లో స్ట్రాటజీస్ డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ స్టిల్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో వీళ్ళు ఎన్ని రిలీజ్ చేశారంటే సక్సెస్ఫుల్గా బయటకు రిలీజ్ చేసిన స్ట్రాటజీస్ ఎన్ని అంటే త్రీ స్ట్రాటజీస్ మాత్రమే అనమాట సో ఇంత ఎక్స్పర్ట్ వెయిటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఈ బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ మొత్తం పైప్ లైన్ కన్ ఐ మీన్ కవర్ అయ్యి అదంతా పాస్ అయ్యి చెక్ మార్క్స్ అన్ని పాస్ అయ్యి క్వాలిటీ టెస్టింగ్ని అప్రూవ్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ ట్రస్ట్ దీ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి మరి త్రీ స్ట్రాటజీస్ అంటున్నారు కదా ఇందు ఇది ఏ విధంగా ప్రాఫిటబుల్గా ఉంది అండ్ నిజంగా మెట్రిక్స్ ఏంటి ఆ పారామీటర్స్ ఏంటి అసలు ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి మనం స్ట్రాటజీ అనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మరి మనకి బేసిక్గా ఒక త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఒమేగా అని ఒక స్ట్రాటజీ అంటే ప్రతి స్ట్రాటజీకి ఒక పేరు ఇస్తారు ఎందుకంటే ఫర్ నేమ్ డినోషన్ కోసం అంటే మనకు అర్థం కావాలి కదా ఏ స్ట్రాటజీ ఏంటి అప్పు జస్ట్ పేరు ఇస్తారు అనమాట మనకు గుర్తుండడం కోసం సో ఒమేగా అని ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది అది ఎవరో ఒకళ్ళు డిజైన్ చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసి ఉండొచ్చు అనమాట సో అలాగే ఇంకోసారి ఎండ్యూరెన్స్ అ
ఒకవేళ మీరు వన్ వన్ ఎక్స్ స్ట్రాటజీ ఒమేగాని మీరు చూస్ చేసుకొని ఆ రోజు ఇనిషియేట్ చేసి ఉంటే కనుక ఈ ఫోర్ ఇయర్ పీరియడ్లో మీ యొక్క గ్రోత్ ఇక్కడి నుంచి ఇంత డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యేది అనమాట అంటే రెండింటికి చూసారు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో మరి ఎందుకు ఇంత డిఫరెన్స్ అంటే ఓన్లీ బిట్కాయిన్ జస్ట్ హోల్డ్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్క ట్రెండ్ అప్ అండ్ డౌన్ పైకి వెళ్తుంటే పైకి ట్రేడ్ చేయడం కిందకి వెళ్తుంటే కిందకి ట్రేడ్ చేయడం అలా ట్రేడ్ చేసుకుంటూ ట్రేడ్ చేసుకుంటూ మనకు ఆ పర్సంటేజ్ని యాడ్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ మన పోర్ట్ఫోలియోని కాంపౌండెడ్ వేలో ముందుకు తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి ఇవి కాంపౌండెడ్ రిటర్న్స్ అంటారు సో ఈ కాంపౌండింగ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి చక్రవడ్డీ ఎలా అయితే మీకు తెలుసో సింపుల్ స్టా ప్రొసీజర్ అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ టెన్ పర్సెంట్ మీ పోర్ట్ఫోలియో అవుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ లేకపోతే అక్కడ నుంచి లాస్ వస్తే కొంచెం మళ్ళీ తగ్గుతుంది సో అట్లా లాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఈ రెండు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ కాబట్టి మీకు ఈ గ్రోత్ కరువు చూస్తే కనుక అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లైన్ పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ కిందకి వచ్చింది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది కిందకి వచ్చింది మళ్ళీ పైకి కిందకి సో ఆ కిందకి ఎందుకు వస్తుంది అంటే లాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ కాబట్టి ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మేబీ ఫర్ ఫర్ టూ మంత్స్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ లేకపోతే ఈవెన్ వన్ మంత్ కూడా ఇలా డిక్లైన్స్ వస్తుంటాయి అనమాట అంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్ నుంచి ట్వంటీకి వెళ్ళింది అనుకోండి సడన్గా వెళ్ళదు ట్వంటీ థౌసండ్ బట్ జస్ట్ చెప్తున్నారు ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కొంచెం కింద పడవచ్చు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవ్వచ్చు సో అట్లా కాంపౌండెడ్ వేలో మీకు ఏంటి చిన్నగా గ్రో చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా స్టెప్స్లో గ్రో అవుతాము అంతేగాని స్ట్రైట్ లైన్లో ఇలాగ బయటకు వెళ్ళాం ఎవరు ఏ చార్జ్ తీసుకోవడం ప్రాక్టికల్ అప్రోచే కాదనమాట కంపల్సరీ ఎవరు టెన్ థౌసండ్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇట్లా ఎక్కడ ఎవరికి గ్రో అవ్వదు ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ వే ఉంటుంది లాస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సో ఒక బిజినెస్ మనం సెటప్ చేసినా కానీ ఈరోజు ఏ బిజినెస్కి అయినా సరే ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ అనేది తప్పదు అంటే మీరు ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు శాలరీస్ ఇవ్వండి లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టుకోండి సో ఇన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసిన తర్వాత మాత్రమే మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదే మీ బిజినెస్ యొక్క ప్రాఫిట్ అనమాట అది ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నప్పుడే మీ యొక్క బిజినెస్ ఆర్ మీ యొక్క ఎలా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీ ప్రాఫిటబుల్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు మరి మీ ట్రేడింగ్ జర్నీ కూడా ప్రాఫిట్స్ ఉండాలి ప్రాఫిటబుల్గా ఉండాలి అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మైండ్ సెట్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలామంది ట్రేడర్స్ ఏంటంటే ఒక రాంగ్ నోషన్లో ఉంటారు రాంగ్ ఐడియాలజీలో ఉంటారు సింపుల్గా ట్రేడింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయడానికి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిసారి ప్రాఫిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనమాట లాస్ లో ఉంటే మాత్రం వెయిట్ చేసి 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 మొత్తం అకౌంట్ నే పోగొట్టుకుంటారు సో అది బ్యాడ్ వే ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అనమాట సో ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి లాస్ ని ఎక్కడ బుక్ చేయాలి ఐడియా ఉండాలి ప్రాఫిట్ ని ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఐడియా ఉండాలి మొత్తం కూడా ఐడియా ఉండి ఒక స్ట్రాటజీ పరంగా మన డిజైన్ ప్రకారం ఒక బిజినెస్ లాగా సీరియస్ బిజినెస్ లో కన్సిడర్ చేసి ట్రేడింగ్ జర్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తే తప్పితే మనం ప్రాఫిటబుల్ గా ఉన్నాం ఈరోజు చూస్తున్నారు చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఉంటారు చాలా మంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో బిజినెసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని అడిగితే సింపుల్గా ఏం చేస్తారు వర్క్ మధ్యలో వచ్చి వాళ్ళు యాప్స్ ఓపెన్ చేసేసి ఆ జరో దానోనో లేకపోతే ఇంకో వేరే దాంట్లోనో ఏం చేస్తారు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేస్తారు స్టాక్స్ తీసుకుంటుంటారు సో ఎందుకు చేస్తారో వాళ్ళకి ఏంటో కూడా వాళ్ళకి జీరో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాడు చెప్పాడనో వీడు చెప్పాడనో వాడికి జీరో స్కిల్ ఉంటుంది అనమాట సింపుల్గా అవి వేసి కూర్చుంటారు ఆ మెంటల్ టెన్షన్స్ని పడలేక ఇవన్నీ కూడా ఆఫీస్ టైమింగ్స్లో కూడా కూర్చొని మధ్యలో స్టాక్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ ఆల్సో చాలా మంది పోగొట్టుకునే ఉంటారు సో ఐదు లక్షలు పోగొట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు పది లక్షలు పోగొట్టుకున్నా ఇరవై శాలరీ వస్తుంటుంది ఇరవై ఏమో పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ లేదు అంటే వాళ్ళు టైం కేటాయించలేదు అనమాట అంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్రొసీజర్లో ముందుకు వెళ్ళట్లేదు అని దాని అర్థం సో అదంతా కూడా బ్యాడ్ ట్రేడింగ్ అసలు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది కంప్లీట్ జూదం లాగా అనుకోండి సో అలాగా మరి ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోకుండా అందరు ముందుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీరైనా సరే అసలు రియల్ ట్రేడింగ్ ఎలా ఉంటుంది రియల్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మెట్రిక్స్ ఎలా ఉంటాయని తెలుసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకున్న స్ట్రాటజీలో ఉన్న బెస్ట్ పార్ట్ బెస్ట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే లాస్ ఎప్పుడైతే ఉందో సో ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్ట్రాటజీకి వచ్చిన విన్ రేట్ చూద్దాం సిక్స్టీ పాయిం
ఇంకా రిమైనింగ్ ఏదైతే నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటుందో అది మన నెట్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది బట్ ఇది కాంపౌండెడ్ అప్రోచ్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ స్ట్రాటజీ ఆ ప్రాఫిట్ యాడ్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రాఫిట్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకని ఫాస్టెస్ట్ వే పాసిబుల్ లో మనకు గ్రో అవుతుంది అనమాట ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో సో అందుకని ఇది ఈ స్ట్రాటజీస్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్ట్రాటజీ ఒక డిసిప్లిన్ అండ్ ఒక సిస్టమ్ ని పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం ఈ సిస్టమ్ అనేది మీకు యాజ్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ గా లేదా రీటైల్ ట్రేడర్ గా కానీ ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఈ సిస్టమ్ మీకు అన్ట్రేడ్ నేర్పిస్తుంది అంటే నేర్పించినా లేకపోతే ఆ పేషెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేర్పిస్తుంది డెఫినెట్ గా బట్ ఆ జర్నీ అనేది సిస్టమాటిక్ గా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంటారు మరి ఎంత వరకు ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంటారు ఇక్కడ మీ నెంబర్ చూసుకొని మీరు మీరే ఆశ్చర్యపోతారు సో వన్ ఎక్స్ లివరేజ్ అనేది టూ ఎక్స్ టూ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అని మూడు లివరేజ్ వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు మరి లివరేజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మరి వన్ ఎక్స్ లివరేజ్ అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏదైతే ఫండ్ తీసుకొస్తున్నారో ఆ ఫండ్ ను డైరెక్ట్ గా మనం ప్లాట్ఫామ్ లో పెట్టి ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో మన ఫండ్ తోనే మనం ట్రేడ్ చేస్తుంటే దాన్ని వన్ ఎక్స్ లివరేజ్ అంటాం ఎప్పుడైతే ఒక టూ ఎక్స్ లివరేజ్ కానీ లేకపోతే ఒక టెన్ ఎక్స్ లివరేజ్ కానీ తీసుకున్నారు ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఎక్స్ లివరేజ్ తీసుకుందాం టెన్ ఎక్స్ లివరేజ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే మీకు వన్ టైం అంటే థౌసండ్ డాలర్స్ మీరు పెడుతుంటే కనుక నైన్ థౌసండ్ డాలర్స్ వాడు అప్పుగా ఇస్తున్నాడు మనకి ఎందుకు ఇస్తాడు అప్పుగా వాడికి ఏం అవసరం అంటే వాడి ఫీజులు వాడి కోసం వాడికి కావాలి కదా మరి లాస్ వస్తే మాత్రం థౌసండ్ డాలర్స్ తో మళ్ళీ మొత్తం ట్రేడ్స్ మొత్తం కట్ చేసి మీకు పడేస్తారు సో థౌసండ్ మొత్తం కూడా తొందరగా లాస్ అయిపోతారు ఎందుకంటే మీరు అప్పు తీసుకున్నారు కదా సో దాంట్లో నుంచి నిజంగా మీ ట్రేడ్ కనుక నెగిటివ్ లో వెళ్తుంటే నైన్ టైమ్స్ అంటే నైన్ టైమ్స్ వాడు అప్ ఇచ్చాడు కాబట్టి థౌసండ్ డాలర్స్ లాస్ వరకే కూర్చుంటాడు సో కొంచెం కింద పడగానే టెన్ టైమ్స్ మార్కెట్ పడినట్టు అవుతుంది అనమాట మీకు సో అందుకని లివరేజ్ అనేది ఇట్స్ డేంజరస్ గేమ్ ఆ లివరేజ్ ని ఎలా ప్లే చేయాలో అర్థమైతే ఓకే బట్ ఎలా ప్లే చేయాలో తెలియకపోతే కనుక యూ లూజ్ ఎవ్రీ టైమ్ సో అందుకని వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఎక్స్ లివరేజ్ అన్ని కూడా కన్సిడర్డ్ సేఫ్ అండ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇలా కూడా ఆఫర్ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఫోర్ ఎక్స్ మార్కెట్ లో వస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ లివరేజ్ వరకు ఆఫర్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ లివరేజ్ అంటే లక్ష రూపాయలు పెడితే మీకు దాదాపు ఐదు కోట్ల వాల్యూ ఇస్తాడనమాట ట్రేడింగ్ చేసుకోవడానికి అంటే ఎంత హ్యూజ్ రిస్క్ అనమాట మీరే ఆలోచించుకోండి మరి అలానే క్రిప్టో మార్కెట్కి వస్తే హండ్రెడ్ ఎక్స్ లివరేజ్ వరకు ఆఫర్ చేస్తారు దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక లక్ష రూపాయలు మీరు పట్టుకొస్తే ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్లోకి మీకు కోటి రూపాయలు ఇస్తాడు కంప్లీట్లీ ట్రేడింగ్ చేయడానికి సో అది చాలా రిస్కీ కాబట్టి అది ఎలా ప్లే చేయాలో తెలియనప్పుడు ఇట్ విల్ బీ అ రిస్కీ గేమ్ ఎలా ఎలా ప్లే చేయాలో ఎక్స్పర్ట్ ట్రేడర్స్కి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది బట్ మీకైతే రిస్కీ అనమాట సో అందుకని ఆ రిస్క్ లెవెల్స్ని చాలా చాలా తగ్గించడం కోసం ఓన్లీ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ మాత్రమే ఆఫర్ చేస్తున్నారు మీకు కావాలంటే సింపుల్గా వన్ ఎక్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళచ్చు మరి వన్ ఎక్స్ స్ట్రాటజీని వీళ్ళందరూ కూడా క్రూజ్ కంట్రోల్ అని చెప్పి వీళ్ళు నేమ్ ఇచ్చారు అనమాట అంటే క్రూజ్ కంట్రోల్ అంటే సాఫీగా సింపుల్గా సాగే ప్రయాణం అనమాట మరి అంత సింపుల్ లోయెస్ట్ లివరేజ్లోనే అంత ట్రస్ట్ వర్తి హైలీ లిక్విడ్ ఉన్న బిట్ కాయిన్ లోనే మీరు పెట్టుకొని ట్రేడ్ చేస్తే ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఫోర్ టైమ్స్ వరకు గ్రో అవుతుంది అంటే ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి అసలు అలాంటి రిటర్న్స్ ఎక్కడైనా ఉందో చెప్పండి మీరు ప్రామిసింగ్ గా కాంపౌండెడ్ అప్రోచ్ లో మీరు ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి థర్టీ ఫోర్ టైమ్స్ కూడా పాసిబుల్ అనమాట అంత లోయెస్ట్ పాసిబుల్ రిస్క్ తో ఏ ఎసెట్ కూడా ఇంత అవుట్ పర్ఫామ్ చేయలేదు సో ఖచ్చితంగా దీని షార్పీ రేషియో అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ఇది ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చెప్పాను ఒకవేళ కావాలంటే ఎవరన్నా నిజంగా తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో అడగండి మళ్ళీ చెప్తారు ఎందుకంటే డిలే అవుతుంది మనకి షార్పీ రేషియో ఎక్సలెంట్ షార్పీ రేషియో అనమాట సో జనరలీ వన్ పాయింట్ టూ అబౌవ్ ఉంటే కనుక గుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు వన్ పాయింట్ లైక్ టూ కి దగ్గరలో ఉంటే బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఐ మీన్ బెటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఒకవేళ మీకు అరౌండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే టూ పాయింట్ నైన్ అరౌండ్ లేకపోతే త్రీ త్రీ అరౌండ్ ఉందనుకోండి బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి షార్పీ రేషియో ఈ పోర్ట్ఫోలియో కంటే ఏదైతే స్ట్రాటజీ మెయింటైన్ చేస్తుందో ఓవర్ ద ఫోర్ ఇయర్స్ లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ అచీవ్ అయింది అనమాట సో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ప్రపంచంలోనే ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి ఒక షార్పీ రేషియోతో ఏ పోర్ట్ఫోలియో ముందుకు కదవదు రియలిస్టిక్ పోర్ట్ఫోలియో బట్ మనకి బిట్కాయిన్ 
లాసెస్ వస్తే కనుక ఓకే జీరో దగ్గర కట్ చేద్దామని ఒకవేళ ఇంకా మైనస్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఒకవేళ లాస్ అయితే కనుక ఒక మైనస్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కట్ చేద్దామని చెప్పి ఇట్లాంటి డెసిషన్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఒకవేళ మైనస్ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చినా కానీ వాడు క్లోజ్ చేయడు ఎందుకంటే మైనస్ ట్వంటీకి వెళ్దామని చూస్తుంటాడు అనమాట సో ఇలాంటి అత్యాస పరులు చాలా మంది మార్కెట్లో ఉంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ ఎసెట్స్ కోల్పోయేది సో ఈ విధంగా ఆ మెంటాలిటీతో ఏమీ జరగదు ఎమోషన్స్ అనేవి ఆ రోబోట్కి ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఎమోషన్లెస్గా ట్రేడ్ చేసినప్పుడే ఆ ట్రేడింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట జనరల్గా తొందరగా లాస్ కట్ చేయడమే దీనిలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ మరి డ్రాడౌన్ ఎంతవరకు ఉంటుందో చూద్దాం మరి డ్రాడౌన్ అంటే ఏంటి మీకు ఏం చెప్పాను ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఒక పీక్ దాకా గ్రో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న డిప్ వస్తుందని చెప్పా మళ్ళీ పీక్ దాకా గ్రో అయినప్పుడు మళ్ళీ ఒక డిప్ వస్తుందని చెప్పి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పీక్ రీచ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ చిన్న డిప్ మళ్ళీ ఈ పీక్ రీచ్ అయినప్పుడు ఇంత పెద్ద డిప్ వచ్చింది అనమాట కొంచెం ఒక కన్సిడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్ అనమాట సో అలా డిప్స్ రావచ్చు అనమాట పోర్ట్ఫోలియో ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళదని చెప్పాను మరి ఆ డిప్ యొక్క యావరేజ్ డ్రాడౌన్ ఎంత ఉంటుంది మన పోర్ట్ఫోలియో పలానా చోట నుంచి కొంచెం కిందకి ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది అంటే ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయినప్పుడు ఓవర్ ద ఫోర్ ఇయర్స్లో వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిన డేటా ప్రకారం యావరేజ్ డ్రాప్ వచ్చినప్పటికీ త్రీ పర్సెంట్ డ్రాప్ అవుతుంది మీ పోర్ట్ఫోలియో మ్యాక్సిమం ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసారు కదా కొంచెం పెద్ద డిప్ వచ్చింది సో అది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే థర్టీ థౌసండ్ డాలర్ వరకు అచీవ్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గరకు ఎక్కడికో ఇలా డిప్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనకేంటంటే మ్యాక్సిమం డ్రాడౌన్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది మరి అది ఏ పీరియడ్స్లో జరుగుతుంది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ఆల్ఫా న్యూసెస్ ఉంటాయన్నమాట అంటే లైక్ మీకు మార్కెట్లో సివియర్ ఐ మీన్ లైక్ వార్ న్యూస్లు కానీ లేకపోతే కోవిడ్ లాంటి క్రాషెస్ కానీ డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ క్రాషెస్ అనేవి కొన్ని కొన్ని న్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మరి అలాంటి న్యూస్ వచ్చినప్పుడు వాలటైలిటీ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి కేసులో కూడా డ్రాడౌన్ రావచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు మ్యాక్సిమం డ్రాడౌన్ కూడా మీకు గడుస్తున్నారు సో ఈ స్ట్రాటజీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వరకు నిజంగా సిక్స్టీన్ కాకపోతే ఈవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు వేసుకోండి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా నేను డ్రాడౌన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలను నా ఎసెట్ని కొంచెం కిందకి నేను చూడగలను స్టిల్ పేషెంట్గా ఉండి నేను ఈ స్ట్రాటజీని ఇంకా ఫాలో అయ్యి నా ప్రాఫిట్ని రికవర్ చేసుకుంటానని మీరు ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అవుతారో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఒమేగా వన్ ఎక్స్ అనే లివరేజ్ మీరు చూస్ చేసుకోండి మరి ఏంటి డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లివరేజెస్లో మరి ఏం మారుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ టూ ఎక్స్ లివరేజ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి రిటర్న్స్ ఎంత వస్తున్నాయి అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అవుతుంది అనమాట మీ రిటర్న్స్ జనరల్గా వన్ ఎక్స్లో ఎంత వస్తుంది అప్రా లైక్ రఫ్లీ ఎంత చూసాము థర్టీ ఫోర్ టైమ్స్ చూసాము అదే టూ ఎక్స్ లివరేజ్లోకి వెళ్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ డిప్స్ కూడా చూసారా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది దాని మీద కంపారిటివ్లీ సో యావరేజ్ డ్రాడౌన్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ టూ పర్సెంట్ మీకు డ్రాడౌన్ డబల్ అవుతుంది అనమాట సో టూ ఎక్స్ లివరేజ్ వాళ్ళు అర్థం ఏంటంటే మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కూడా డబల్ అవుతాయి ఎందుకంటే క్యాపిటల్ కూడా డబల్ కదా టూ థౌసండ్ డాలర్స్ ఇస్తారని చెప్పాను మీకు థౌజండ్తో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళకి సో అలాగే లాసెస్ డబల్ అవుతాయి డ్రాడౌన్స్ కూడా డబల్ అవుతాయి అనమాట అందుకని ఈ స్ట్రాటజీ ఒకవేళ టూ ఎక్స్లో మీరు ఫాలో అవుతుంటే మీరు డిసైడ్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఓకే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఒక ఒక పార్ట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నా పోర్ట్ఫోలియో డౌన్ అయినా కానీ నేను దృఢంగా ఆలోచించి అంటే లాజికల్గా ఈ స్ట్రాటజీ వర్క్ అవుతుంది లాంగ్ టైంలో అని చెప్పి ఇంకా ట్రస్ట్తో ముందుకు వెళ్తానని చెప్పి మీరు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రతి ట్రేడ్ సక్సెస్ అవ్వదని మీకు చెప్పాను సో ది విన్ రేట్ కూడా ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంటే కాబట్టి స్టిల్ ఆ విన్ రేట్తో కూడా మనం సక్సెస్ అవ్వచ్చు స్ట్రాటజీని అలానే ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎందుకంటే ఈ డిప్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పారిపోయి మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో తీసుకు బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఎగ్జిట్ అయిపోయారు అనుకోండి మరి ఈ పోర్ట్ఫోలియో గ్రోత్ని ఎవరు ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తారు చెప్పండి మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు కదా ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వకూడదు స్టిల్ వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేస్తేనే ఈ నెక్స్ట్ యొక్క నెక్స్ట్ పంప్కి మీరు వెయిట్ చేస్తారనమాట ఒకేసారి ఇక్కడి నుంచి పోర్ట్ఫోలియో ఇక్కడికి గ్రో అయిపోయింది ఒక్క పీరియడ్లోనే సో అది ఎలా ఉందనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం అది ఎక్కడ గ్రో అయిందో కూడా మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఓకే ఒకసారి జస్ట్ లాస్ట్ లాస్ట్ బిఫోర్ టూ క్
అయ్యో నాకేంటి నా పోర్ట్ఫోలియో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది అని చెప్పి కూడా మీరు అనుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ నెక్స్ట్ ఆ ఓపిక్ బట్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్వార్టర్ వరకు ఉండేవాళ్ళు ఏంటి ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్ తీసుకోగలరనమాట సో ఇలాగా ఒక స్ట్రాటజీ సక్సెస్ అవుతుంది ఇలాగా ఒక డిసిప్లిన్ లో ఫాలో అయితే ముందుకు వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి మీరు విషయం తెలుసుకోండి మరి అలాగా థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్తో స్టార్ట్ అయింది పోర్ట్ఫోలియో ఈ ఫైనల్ పోర్ట్ఫోలియో వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ సారీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ టైమ్స్ సారీ యా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ టైమ్స్ అయింది అనమాట అంటే ఆరు వంద ఆరు వందల రెట్లు అయింది అనమాట నాలుగు ఏళ్ళలో దేనిలో అలాంటి రిటర్న్స్ వస్తే చెప్పండి సో సింపుల్గా మీకు ఆ ఓపి ఓపి ఐ మీన్ లైక్ ఓపిక పేషెన్స్ అనేది ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలరు చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్తోనే స్టార్ట్ చేసి అంత పెద్ద తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట అలానే త్రీ ఎక్స్ రిటర్న్స్ చూసుకుంటే కనుక సిక్స్ థౌజండ్ టైమ్స్ అవుతుంది సిక్స్ థౌజండ్ టైమ్స్ అంటే అసలు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోగలరా కనీసం ఒక లక్ష రూపాయలు పెడితే మేబీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ ఎంతో మీరే చెప్పండి ఎంతో చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మీరే టైప్ చేయాలి ఎవరైనా టైప్ చేస్తున్నారు అసలు యాక్టివ్గా ఉన్నారని నిద్ర వస్తుందా మీ అందరికీ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ గుడ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎంతో మీరే చెప్పండి ఆరు వందల ఆరు వేల లక్షలు అండి అసలు ఎవరైనా యాక్టివ్గా ఉన్నారా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ఓకే ఎనీవేస్ ఫైన్ దెన్ ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే డ్రాడౌన్ కూడా చూసుకోవచ్చు త్రీ ఎక్స్ లివరేజ్లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్రాడౌన్ ఉంటుంది దానికి మీరు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత త్రీ ఎక్స్ లివరేజ్ చూసుకోవాలన్నమాట సో అలాగే మీరు లివరేజెస్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ మనకి యావరేజ్ హోల్డింగ్ టైం మాత్రం అవన్నీ ఏం మారవు విన్ రేట్ మారదు యావరేజ్ విన్ విన్ ఎంత తీసుకుంటుందో అవి కూడా త్రీ త్రీ టైమ్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట మీకు ఓకే అందరు కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఎస్ అని టైప్ చేస్తున్నారు ఎనీవేస్ ఫైన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మనకు అట్లానే గ్రోత్ చూసుకుంటే కనుక గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకోండి జస్ట్ బిట్కాయిన్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే కనుక సింపుల్గా ఆ లైన్ అనేది ఫ్లాట్ అయిపోయింది కరువు ఎందుకంటే కంపారిటివ్లీ చాలా చాలా ఎక్కువ రిటర్న్స్ అనమాట ఆరు వేల రెట్లు అంటే మా మామూలు రిటర్న్స్ కాదు ఇవి అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ నిజంగా మీరు ఓపిక పెట్టి ఆ కాంపౌండింగ్ యొక్క పని దాని పని చేసుకొని వస్తే కనుక ఆరు వేల సార్లు అయింది అనమాట ఈ పోర్ట్ఫోలియో మరి అది ఎలా అయిందో కూడా మీకు మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ క్లియర్గా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్తో స్టార్ట్ చేసిన పోర్ట్ఫోలియో ఫస్ట్ క్వార్టర్కి అంటే మూడు నెలల తర్వాత వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపించింది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ అయింది అనమాట ఆ సెకండ్ క్వార్టర్కి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే గ్రో అయింది ఒక క్వార్టర్లో మీకు టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది సో ఎప్పుడు గ్రోత్ ఇస్తుందో ఎవరికి తెలీదు ఆ మార్కెట్ యొక్క మొమెంటమ్ అండ్ ఆ ట్రేడ్ మనం నిజంగా మంచి డైరెక్షన్లో పడుతుందా లేదా అనే దాని గురించి అది విపరీతంగా ప్రతిరోజు ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఒక నార్మల్ ట్రేడరో లేకపోతే ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మార్కెట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ప్రతిసారి ట్రేడ్ని తీసుకోలేరు అనమాట సో అందుకనే మనకి ఒక రోబోట్ కావాలి కంపల్సరీ కాంపౌండెడ్ రిటర్న్స్ చేయడానికి మనకు ఒక త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ ఈవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వదిలేసినా కానీ గ్రేట్ రిటర్న్స్ చూస్తాము అలాగే ఒక కాంపౌండింగ్ చేసే రోబోట్ ఉంటే యాక్చువల్గా ఎవరికైతే ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైందో ఈరోజు అయితే వాళ్ళు పరిగెత్తాలి జనరల్గా ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ గురించి బట్ స్టిల్ అర్థం చేసుకోవడానికి టైం తీసుకోండి డెఫినెట్గా మీరు ఆలోచించుకోండి ఎంతవరకు ఇది పాసిబుల్ అనేది అలాగే మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయన్నమాట బట్ స్టిల్ మీరు భయపడకూడదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్కి మళ్ళీ మీరు రిజల్ట్స్ చూస్తారు కాబట్టి వన్ హండ్రెండ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ డబల్ అయింది అకౌంట్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అనమాట మరి ఫైనల్గా ఎక్కడ డ్రాప్ అయిందంటే ఆరు వేల రెట్లు మన అకౌంట్ పోర్ట్ఫోలియో గ్రో అయ్యి అక్కడతో ఆగింది అనమాట మరి సిక్స్టీ టైమ్స్ అంటే అరవై లక్షలు ఆరు వందల సార్లు అంటే ఆరు కోట్లు అరవై ఆరు వేల రెట్లు అంటే అరవై కోట్లు అవుతుంది అనమాట ఒక సింపుల్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ తీసుకొని ఒమేగా త్రీ ఎక్స్లో పెడితే అంటే అవుతుంది అనేది ఎవరు గ్యారంటీ చెప్పట్ల బట్ ఆ క్వార్టర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కోసం మనం వెయిట్ చేస్తూ కాంపౌండింగ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనమాట ఐ హోప్ దట్ ఈస్ ఆల్ క్లియర్ అండ్ మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ ఉంది విచ్ ఇస్ బార్స్ ఇది హైలీ సబ్స్క్రైబ్డ్ స్ట్రాటజీ అనమాట సో మరి ఒక బార్ స్ట్రాటజీ త్రీ ఎక్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము మరి ఒక బార్ త్రీ ఎక్స్ స్ట్రాటజీ మీరు
మరి అంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంత హ్యూజ్ గ్రోత్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యావరేజ్ హోల్డింగ్ టైం సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఈ స్ట్రాటజీకి ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న స్ట్రాటజీకి ఏంటి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం ఇక్కడ విన్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్కి కొంచెం డ్రాప్ అయింది విన్ రేట్ కొంచెం తక్కువగా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక విన్నింగ్ ట్రేడ్ కనుక ఈ బార్స్ యొక్క స్ట్రాటజీ తీసుకోగలిగితే విన్నింగ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే కనుక పంతొమ్మిది రోజుల వరకు అది హోల్డ్ చేసి పెడుతుంది యావరేజ్గా బట్ లాస్ వస్తే మాత్రం ఫైవ్ డేస్లోనే కట్ చేసేస్తుంది సో లాసెస్ చిన్నవి తీస్తుంది పదకొండు పర్సెంట్ మాత్రమే లాసెస్ తీస్తుంది బట్ విన్నింగ్ మాత్రం త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ తీస్తుంది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు విన్ని యావరేజ్ విన్ రేట్ తీస్తుంది అనమాట సో హైయెస్ట్ విన్ ఎంత ఇచ్చింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది సో ఆ ఒక్క విన్ ఈ ఒక్క విన్ చాలన్నమాట ఈ రిమైనింగ్ లాసెస్ అన్నిటిని కవర్ చేయడానికి సో అలాగే హ్యూజ్ విన్స్ని నైన్టీన్ డేస్ వరకు హోల్డ్ చేసి మనకి ఇస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఐ మీన్ ఎక్ ఈ హ్యూజ్ మూవ్స్ని మనం చూస్తాం అనమాట పోర్ట్ఫోలియోకి గ్రోత్ సో ఆ జస్ట్ ఆ గ్రోత్ కోసం మీరు జస్ట్ వెయిట్ చేసి ఉండాలన్నమాట ఆ గ్రోత్ అనేది జస్ట్ వన్ డేలో అవ్వదు వన్ వీక్లో అవ్వదు వన్ మంత్లో అవ్వదు ఇది క్వార్టర్స్లో అవుతుంది అంటే కొన్ని నెలలు మీరు జస్ట్ కష్టపడాలి ఆ కష్టం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీరు ఏమైనా చేయాలా నిజంగా రోజు పొద్దున్న నుంచి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు మీరు ఏమన్నా చార్ట్స్ చూడాలా మీరు ఏమైనా ట్రేడ్స్ తీసుకోవాలా అబ్జర్వ్ చేస్తుండాలా ఏమి చేయక్కర్లా మీరు చేసే బెస్ట్ పని ఏంటంటే దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉన్నాం ఒక నాలుగేళ్ళు మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేశానని చెప్పి మర్చిపోండి అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది జస్ట్ మీరు ఆ కమిషన్స్ పే చేయడానికి ఛార్జెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా ఆ అకౌంట్లు అనేది ఒక్కటి చూసుకుంటే ఆ నోటిఫికేషన్స్ అనేది చూసుకొని ఆపరేట్ చేస్తుంటే చాలు అదొకటే మీరు చేయాల్సిన మంచి పని అనమాట మరి ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఇంత బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసిన ఎకో సిస్టమ్ వెనకాల ఎవరున్నారనే విషయం గురించి మాట్లాడితే ఫ్యూ మినిట్స్ మనం డెఫినెట్గా వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఆయుష్ కేతన్ మన ఫౌండర్ అండ్ సీఈఓ ఆఫ్ ద కంపెనీ అనమాట అంట్రెడ్ అంట్రెడ్ మనం యాక్చువల్లీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము వాళ్ళ విజన్ యాక్చువల్గా కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు సీమ్లెస్గా ఒక సింప్లిస్టిక్ యాప్ని వాళ్ళు డిజైన్ చేయగలుగుతున్నారంటే ఆయన విజన్ వల్లే అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మరి మిగతా వాళ్ళంతా టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో నవీన్ అగర్వాల్ ఉన్నారు తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ద ట్రేడింగ్ డెస్క్ ఎవరైతే క్వాన్ ప్రొఫెషనల్స్ని స్ట్రాటజీ ఎక్స్పర్ట్స్ని వీళ్ళందరినీ లీడ్ చేయడానికి ఒక ట్రేడింగ్ డెస్క్ ఉంది దానికి హర్ష్ భదోరియా మనకి యాక్చువల్గా హెడ్గా ఉన్నారు అనమాట అండ్ దెన్ రాహుల్ భాటియా చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్స్ని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ని స్ట్రాటజీ ఎక్స్పర్ట్గా మనకు ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు హీఈస్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్ బైనాన్స్ అనమాట బైనాన్స్లో ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఈరోజు అండ్రెడ్ ప్లాట్ఫామ్లో వర్క్ చేయడానికి తన హోల్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ టైమ్ని డెడికేట్ చేయడానికి ఇస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఆల్సో అభిషేక్ తివారీ హూ ఈస్ హెడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ స్ట్రాటజీ హూ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సో ఇలాగ ఒక మంచి ఫౌండేషనల్ టీమ్ టెక్నికల్ టీమ్ మనకి అండ్రెడ్లో ఈరోజు ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా అండ్రెడ్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్గా ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి నా భావన అండ్ ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మొత్తం ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి ఒకవేళ ఇన్కమ్ ప్లాన్ అంటే ఒకవేళ మీకు ఈ ఈ ప్రాఫిటబుల్ ఆపర్చు ఈ ఆపర్చునిటీ చాలా ప్రాఫిటబుల్ అని మీకు అనిపిస్తే కనుక యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ మరి మీకు ఒకవేళ ప్రాఫిటబుల్గా అనిపించిన రోజు ఏ రోజు అయితే మీరు రికమెండ్ చేస్తారో వేరే వాళ్ళకి అందులో ఎంచుకోవడం వీళ్ళు ఒక కమిషన్ స్ట్రక్చర్ని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాన్ని క్రియేట్ చేసి మీ బెనిఫిట్స్ కోసం మీకు ఎక్స్ట్రా రివార్డ్స్ని తీసుకు తీసిపెట్టడానికి కోసం వీళ్ళు డిజైన్ చేశారు కాబట్టి మరి ఆ ప్లాన్ని నిజంగా మీరు వినాలనుకుంటుంటే కనుక ఐ విల్ ప్రొసీడ్ అదర్వైజ్ లేకపోతే కనుక వన్ ఆన్ వన్ సెషన్ కానీ లేకపోతే క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ కానీ మనం తీసుకుందాం సో మీరు జస్ట్ ఎస్ అని టైప్ చేస్తే ఇది వినాలనుకుంటే కనుక ఈ ప్లాన్లో ముందుకు వెళ్దాము లేదు ఇక్కడతో మాకు టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను మేము మేము అడుగుతాం అని చెప్పి అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ సే దట్ so yes or no on type cheyandi i'll go ahead with the presentation okay vinala anukuntunnar kabatti i'll just uh, go ahead with the presentation uh, so basically ee opportunity meeku nachithe ganaka mari okalike vere vaalliki recommend cheyadaniki enni possibilities unnai mari meere anni lakshal oka lakh rupayalu bette anni kotlu i mean like uh, like kotlu ga convert cheskune oka సింప్లిస్టిక్ అప్రోచ్ని మీ దగ్గర ఉంచుతూ దాని పని చేసుకుంటున్న టైంలోనే మరి మీరు ప్యాసివ్గా కూడా ఇంత హ్యూజ్ ఇన్కమ్ని గ్రో చేసుకోగలరు అంటే డెఫినెట్గా ఆపర్చునిటీ మీద ఆపర్చునిటీ ఇట్స్
ఇందులో నుంచి థర్టీ డాలర్స్ ట్రైట్ అవి మీకు ఐ మీన్ రివార్డ్గా ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఈ రివార్డ్స్ అండ్ ఇన్కమ్ అంతా కూడా మీకు హండ్రెడ్ వాలెట్లో ఉంటుంది మరి ఈ హండ్రెడ్ వాలెట్లో ఉన్నది ఇన్స్టాంట్లీ విత్డ్రాబుల్ అని మీకు ఫస్ట్లో పాయింట్ చెప్పాను సో అది మీకు ఇక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట మీకు వచ్చిన ఇన్కమ్ కానీ రివార్డ్స్ కానీ లేదా మీ దగ్గర ఉన్న ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఏ మినిట్లో కావాలన్నా వన్ మినిట్లో మీరు జస్ట్ బయటకు తీసేసుకోవచ్చు అనమాట త్రూ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఐ మీన్ త్రూ బ్లాక్ చైన్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఇన్ ఇన్ ఇన్స్టాంట్గా మీరు వన్ మినిట్లో మీ బైనాన్స్కి కావాలంటే బైనాన్స్కి లేదా వాలెట్స్కి కావాలంటే వాలెట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ థర్టీ డాలర్స్ మాత్రమే ఇవ్వకుండా ఒక జనరేషనల్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేశారు అనమాట సో ఆ రిఫరల్ సైన్ అప్ బోనస్గా థర్టీ డాలర్స్ మాత్రమే కాకుండా మీరు ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి మీరు టీమ్స్ని బిల్డ్ చేసుకొని మీరు ఎయిటీ డాలర్స్ వరకు స్కేల్ చేసుకునే అవకాశం వీళ్ళు కల్పించారు అనమాట మరి ఒక జేడ్ ర్యాంక్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఒక బేసిక్ యూజర్ నెక్స్ట్ సాఫైర్కి అచీవ్ అవుతారు రూబీకి అచీవ్ అవుతారు అట్లాగే క్రౌన్ డైమండ్ వరకు అచీవ్ అయితే మనకి అక్కడి నుంచి మనం జాయిన్ చేసే ఐ మీన్ లైక్ రిఫరల్స్ కానీ లేకపోతే రిఫర్ చేసినప్పుడు మా కానీ ఇండైరెక్ట్గా ఆర్ డైరెక్ట్లీ మీకు ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజులో నుంచి ఎయిటీ డాలర్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట మీ వాలెట్కి మరి ఎయిటీ డాలర్ వరకు గ్రో అవడం అంటే అంత మాటలు కాదు అది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో ఒక జనరేషన్స్లో మనం పాస్ అవ్వాలన్నమాట అందుకని దీన్ని జనరేషన్ ఇన్కమ్ అన్నారు మరి సాఫైర్ అచీవ్ అవ్వాలంటే ఒక బేసిక్ ర్యాంక్ నుంచి సెకండ్ ర్యాంక్కి మనం ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా ఒక టూ మెంబర్స్ని జస్ట్ రిఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ హోల్ టీంలో మనకి ట్వంటీ మెంబర్స్ యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఉండాలన్నమాట అండ్ వీకర్ లెగ్ నుంచి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బిజినెస్ వాల్యూమ్ జరిగితే చాలు మీరు నెక్స్ట్ ర్యాంక్ అచీవ్ అవుతారు అక్కడి నుంచి మీకు ఫార్టీ డాలర్ ఇన్కమ్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడం కోసం గ్యాప్ ఇన్కమ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో గ్యాప్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ ఎమరాల్డ్లో ఉన్నారు అనుకుందాం సో ఈ ర్యాంక్ అచీవ్ అయ్యారు మరి ఈ ర్యాంక్ అచీవ్ అయినప్పుడు మీ డౌన్ లైన్లో మెంబర్ కూడా ఎవరో టోప్యాజ్లోనో లేకపోతే రూబీలోనో లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూబీలో ఉన్నారు అనుకుందాం మరి ఈ రూబీ వాళ్ళు జాయిన్ చేసే ఐ మీన్ లైక్ వాళ్ళకి వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ వాళ్ళ ఈ ఇతను ఈ పర్సన్కి ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ క్రెడిట్ అవుతుంది మరి ఎమరాల్డ్ కిందే వీళ్ళు యాక్చువల్గా రూబీ ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఈయన ఎమరాల్డ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ కూడా ఇవ్వాలా అంటే అది నాట్ అ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ సో ఈయనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇచ్చి ఈయనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అలా రివార్డ్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే కంపెనీ ఎప్పుడు ప్రాఫిటబుల్గా ఉండదు మరి ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ యొక్క గ్యాప్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్యాప్ ఇన్కమ్ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఎంతైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ మాత్రమే ఈ ఎమరాల్డ్ అనే వ్యక్తికి వెళ్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్గా వర్క్ చేసింది రూబీ వాళ్ళు బట్ ఇండైరెక్ట్గా ఎమరాల్డ్ అనే అతను కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఈ టెన్ డాలర్స్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో టెన్ డాలర్స్ మాత్రమే ఎమరాల్డ్ పర్సన్కి వెళ్తుంది అండ్ రూబీ పర్సన్కి టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళ కింద ఇంకా సాఫైర్ కానీ అలాంటి ర్యాంక్స్ ఉంటే ఈ గ్యాప్ మాత్రమే వీళ్ళకి వెళ్తుంది రూబీ వాళ్ళకి ఫార్టీ డాలర్స్ స్ట్రేట్ అవే సాఫైర్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా గ్యాప్ ఇన్కమ్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో మాక్సిమం కంపెనీ ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఎయిటీ డాలర్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్గా మీకు స్ట్రక్చర్ అర్థమై ఉంటుంది అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఉన్న నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ చెరీ సో ఈ ఇన్కమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మనం చూద్దాం సో బేసికల్లీ ఒక ట్రేడ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మీకు ట్రేడ్ మాత్రమే క్లోజ్ అవ్వకుండా ఆ స్ట్రాటజీని ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో మీ డౌన్ లైన్ మెంబర్స్ కావచ్చు వాళ్ళ డౌన్ లైన్ కావచ్చు అలా ట్వంటీ లెవెల్స్లో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రేడ్ కట్ అయినప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ కమిషన్స్ అనేది కంపెనీ ఛార్జ్ చేస్తుంది కాబట్టి థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమిషన్స్ ఛార్జ్ చేసిన దాంట్లో సగం కంపెనీ ఉంచుకొని ఇంకా అదే వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ అనమాట అదే కంపెనీ యొక్క సర్వైవల్ పాయింట్ మరి రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి యూజర్స్ దగ్గర నుంచి ఆ పర్సంటేజెస్లో బై పైక్ పంపించేస్తూ ఉంటారు అనమాట మరి ట్వెం మీ కింద ఉన్న ట్వంటీ లెవెల్ యూజర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి ట్రేడ్ కట్ అయితే దాని మీద ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ ట్వంటీ లెవెల్స్లో ఏ విధంగా నెట్వర్క్ స్ప్లి స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది 
ఇది ఒక్కటే వన్ ల్యాక్ డాలర్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా కాదు కాబట్టి ఇది మళ్ళీ వాల్యూమ్స్ పెరుగుతుంటాయి మళ్ళీ తగ్గుతూ ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ లో నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ మీరు ప్రాఫిట్ రూపంలో కూడా వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏముందో చూద్దాం మరి ఒక్కసారి జస్ట్ జనరేషన్స్ లో మీరు జస్ట్ ర్యాంక్స్ నెచి అంత కష్టపడి మరి ర్యాంక్స్ అచీవ్ అవుతుంటే సింపుల్ గా ఆ గ్యాప్ కమిషన్స్ లేకపోతే ఇయర్లీ ఒక్కసారి కట్టే సబ్స్క్రిప్షన్ మీద ఒక్కసారి రివార్డ్ మాత్రం ఇవ్వకుండా ఆ ర్యాంక్ స్కేల్ అయినందుకు ఆ ర్యాంక్ మీరు ఇంక్రీజ్ అయి మీరు లైక్ ర్యాంక్ అచీవ్ అయినందుకు ఒక అచీవ్మెంట్ రివార్డ్ గా సింగిల్ టైం రివార్డ్ వీళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సాఫైర్ అచీవ్ అయితే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ట్రైట్ అవే మీ వాలెట్ లోకి క్లెయిమ్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ రూబీ అచీవ్ అయితే కనుక ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ తీసుకోవచ్చు టోపాజ్ అచీవ్ అయితే కనుక త్రీ థౌసండ్ డాలర్ రివార్డ్ కానీ లేకపోతే యాపిల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా గిఫ్ట్ గా తీసుకోవచ్చు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐ మీన్ ర్యాంకింగ్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రివార్డ్స్ వీళ్ళు ప్లాన్ చేశారు అనమాట రోలెక్స్ వాచ్ వర్త్ ఆఫ్ నైన్ థౌసండ్ డాలర్స్ అండ్ దెన్ డైమండ్ కి జీప్ కంపాస్ వర్త్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఆ తర్వాత జాగ్వార్ ఎఫ్ వన్ పేస్ ఫర్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఇలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో విలా కోట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట బ్లాక్ డైమండ్ అచీవ్ అయితే త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ డాలర్స్ సుమారుగా ఒక మూడున్నర కోట్లు ఉన్న వర్త్ విల్లా అనమాట మరి ఇది ఎందుకు ఇస్తారు మరి ఇన్ని కోట్ల మూడు కోట్ల వర్త్ ఆఫ్ విల్లా ఎందుకు ఇస్తున్నారు రివార్డ్ అంటే యాజ్ అన్ అచీవ్మెంట్ మరి అచీవ్మెంట్ గా నిజంగా ఇవ్వచ్చా ప్రతి కంపెనీ నిజంగా చెప్తుంటుంది నిజంగా ఇవ్వ ఇవ్వగలరా లేదా అంతదా కంపెనీ కూడా నిజంగా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వ అవ్వదు కదా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కంపెనీ ఎలాగ లాంగ్ టర్మ్ అప్రోచ్ దృష్టి పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తుందో మీకు అర్థం అయ్యే ఉండి ఉండాలి సో లాంగ్ టర్మ్ విజన్తో వెళ్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా కంపెనీ అప్పటి వరకు సర్వైవ్ అవుతుంది ఇది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ లో ఫండ్స్ ఏ ఎవరి ఫండ్స్ కూడా కంపెనీ వాళ్ళ ఐ మీన్ లైక్ వాళ్ళ హోల్డింగ్స్ లో పెట్టుకోవట్లేదు అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ సబ్మిసివ్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా వీళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ విజన్తో వెళ్తున్నారు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంత లాంగ్ టర్మ్ లో వెళ్ళినప్పుడు మీరు కూడా సీరియస్ గా ఒక బిజినెస్ లాగా దీన్ని కన్సిడర్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఈ టీమ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ మీ టీమ్ లో ఉండాలి అంటే ఇట్స్ అ హార్డ్ వర్క్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇట్ టేక్స్ టైమ్ నిజంగా మీరు టీమ్స్ తో బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్ గా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని అవేర్నెస్ ఇస్తూ వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా అసిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇమీడియట్ గా అసిస్ట్ చేస్తూ ఓవర్ ద ఇయర్స్ లో మీరు బిల్డ్ చేసుకోగలరు అనమాట మరి ఇంత కష్టపడినందుకు వీళ్ళు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ ఇన్ టూ వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఒక్కొక్కళ్ళు కట్టే సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నా కానీ అందులో నుంచి మూడు మూడు లక్షల డాలర్లు అనేది చాలా చిన్న వాల్యూ అవుతుంది ఒక ఓన్లీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దట్ పోర్ట్ఫోలియో మాత్రమే ఎందుకంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న దాంట్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డాలర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంటే ఎయిటీ డాలర్ వరకే వాళ్ళు మాక్సిమం స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ ఉన్న డాలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇలాంటి రివార్డ్స్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో కంపెనీ ఎప్పుడైతే ప్రాఫిటబుల్ గా ఉందో కంపెనీ ఎప్పుడైతే ఒక లాజికల్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ స్ట్రక్చర్ లో డిజైన్ చేస్తుందో ఐ మీన్ సిస్టమ్ ని డెఫినెట్ గా అది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఎందుకు పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది ఈ విధంగా కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది మరి అలానే హయ్యర్ ర్యాంక్ ర్యాంక్ ర్యాంకర్స్ కి సిక్స్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డాలర్ వర్త్ ఆఫ్ ఫెరారీ కార్ కూడా ఇస్తున్నారు అనమాట మరి ఇది ఒక్కటే కాకుండా వన్స్ ఒకసారి ఆ హయ్యర్ ర్యాంక్స్ అచీవ్ అయిపోయాం ఆ తర్వాత ఏంటి ఇంకా ఇంకా గ్రోత్ ఏంటి అని ఎవరన్నా అనుకుంటే కనుక రాయల్టీ ఇన్కమ్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట ఈ హయ్యర్ డైమండ్ ర్యాంక్ అచీవర్స్ కి వన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు కంపెనీ ఏదైతే ఫైనల్ గా టర్న్ ఓవర్ తీసుకుంటుందో ఆ టర్న్ ఓవర్ లో నుంచి వన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ర్యాంకింగ్స్ కి ఇంకా లైఫ్ టైమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ అనేది వాళ్ళు ఎలకేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనమాట విచ్ ఇస్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ మీరు జస్ట్ ఒక్కసారి బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సీరియస్ గా తీసుకెళ్లి ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ని తీసుకోవడానికి ఫైనల్ గా ఆ అచీవ్మెంట్ మీరు రిటైర్ అయిపోవచ్చు అనమాట ఆ విధంగా దీన్ని ప్లాన్ చేశారు మరి ఇంత ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ని మీరు కావాలనుకుంటే కనుక ఆ కసి చూపించండి డెఫినెట్ గా బిజినెస్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ తో వెళ్ళండి అందుకు కావాల్సిం
ఒక్కొక్క క్వార్టర్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా రిటర్న్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఏ విధంగా స్కేల్ చేసుకోవచ్చో మీరే ఆలోచించుకోవచ్చు సో కాంపౌండింగ్ అనేది అంత పవర్ఫుల్ అనమాట సో ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ స్కేల్ చేసుకో సారీ యా త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ స్కేల్ చేసుకోగలిగారు అనమాట వాళ్ళ అకౌంట్ జస్ట్ అదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే స్టిల్ ఎలాంటి పోర్ట్ఫోలియో గ్రోత్ కైనా ఇది అప్లికబుల్ అనమాట మరి ఎందుకు అంట్రేడ్ ని చూస్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ చాలా చాలా టూల్స్ చెప్తున్నారు కదా ఎందుకు అంట్రేడ్ ని మనం చూస్ చేసుకోవాలనే వాటి గురించి కీ పాయింట్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఫండ్స్ అనేవి మీ సెక్యూరిటీలో ఉంటున్న ఎవరి కస్టడీలో లేవు కాబట్టి కంపెనీ కూడా వాళ్ళ సెల్ఫ్ కస్టడీలోకి తీసుకోవట్లేదు మీ ఓన్ సెల్ఫ్ కస్టడీలో ఫండ్స్ అనేవి ఆపరేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేఫెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని మనం బిలీవ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో స్కామ్స్ జరిగే ఈ రోజుల్లో అలాంటి పాయింట్స్ అనేవి వెరీ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ కాబట్టి ఒక ఇన్వెస్టర్ని ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇలాంటివన్నీ చాలా కావాలన్నమాట అండ్ ఆల్సో మనకి హైలీ లిక్విడ్ కాయిన్స్ లాంటి బెట్ కాయిన్ అండ్ ఇథీరియంలో మాత్రమే ట్రేడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా సేఫెస్ట్ అవుతుంది మన అప్రోచ్ అండ్ ఆల్సో వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ లెవరేజెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ చాయిస్ మీరు చూస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళచ్చు కాబట్టి స్ట్రాటజీని డెఫినెట్లీ వర్తి కన్సిడరేషన్ అంట్రేడ్ అనేది అండ్ ఆల్సో ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఐ మీన్ లైక్ ఎంత స్ట్రాటజీకి మీరు వదిలేసినా కానీ రియల్ టైమ్ స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చినప్పుడు రియల్ టైమ్ డేటా వచ్చినప్పుడు మీకు ప్రాక్టికాలిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ట్రస్ట్ని ఇంకా బూస్ట్ చేయడం కోసం రెగ్యులర్గా కొన్ని ఒక టూ టీమ్స్ని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మానిటర్ చేసే విధంగా నైట్ అండ్ డే షిఫ్ట్స్లో వీళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా మాన్యువల్గా కూడా ఆ పోర్ట్ఫోలియో లేకపోతే ఆ స్ట్రాటజీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుందని మానిటర్ చేయడానికి టీమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మీకు చెప్పిన ఏదైతే మాక్సిమం డ్రాడౌన్స్ యావరేజ్ డ్రాడౌన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో మెట్రిక్స్ ప్రకారంగా నిజంగా ఆ స్ట్రాటజీ ప్రకారం డిజైన్ చేసిన ప్రకారంగా కదులుతుందా లేదా ఆ లాస్ ఎంతవరకు రావాలి అంతవరకే వెళ్తుందా లేదా ఏపీఐ లిమిటర్స్ పెట్టేశారు ఆటోమేటిక్ అన్ని కట్ చేసేసుకుంటాయి బట్ స్టిల్ నిజంగా ఆటోమేటిక్ కట్ అవుతున్నాయి లేకపోతే టెక్నికల్ గ్లిచెస్ ఉన్నాయా సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా సర్వర్ ఎరర్స్ ఉన్నాయా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా రావచ్చు కదా ఒక వార్ జరిగింది అనుకోండి కంప్లీట్గా మొత్తం డిస్ట్రక్ట్ అయిపోయి సర్వర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో అలాంటి కేసెస్లో కూడా మరి నిజంగా మాన్యువల్గా ఓవర్ రైడ్ చేసి ఐ మీన్ లైక్ కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఈ ట్రేడ్స్ని ఎలాగ మనం కంట్రోల్ తీసుకోవచ్చు అలాంటి ఒక సిస్టమ్ సెటప్ కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట సో రెగ్యులర్గా అలాగ మాన్యువల్గా మానిటర్ చేయడానికి ఒక సపరేట్ టీమ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి సో ఎప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేసు అలాంటి మాన్యువల్ ఓవర్ రైడ్ చేయాలని వాళ్ళకి అనిపించినా కానీ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఓవర్ టేక్ చేసుకుని ఆ సిస్టమ్ని లాస్లో కట్ చేసేస్తారు అండ్ రైట్ డైరెక్షన్లో మళ్ళీ దాన్ని డైవర్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి సపోర్ట్ టీమ్ అయితే సాలిడ్గా ఉంది అండ్ ఆల్సో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సపోర్ట్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉంది మీకు ఈవెన్ కావాలంటే ఫోన్ కాల్లో కూడా కాల్ చేసి ఏపీ బైండింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి లేకపోతే ఈవెన్ అసలు ఎలాగ స్టార్ట్ అవ్వాలి దీని గురించి ఇంకా ఏమైనా నాలెడ్జ్ కావాలన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా షేర్ చేయడానికి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకి సపోర్ట్ టీమ్ రెడీగా ఉంది వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ అండ్ మీకు డైరెక్ట్గా ఈవెన్ ఫోన్ కాల్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నారు మీరు జస్ట్ యాప్లోకి వెళ్ళి సింపుల్గా గైడెన్స్ అడిగితే ఆటోమేటిక్గా ఏ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉన్నాయో వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో అంట్రేడ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగా ఫౌండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా టెక్నాలజికలీ సౌండ్ అనమాట సో ఇంత సౌండ్ పీపుల్ డిజైన్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ కాబట్టి అంట్రేడ్ కెన్ బీ బోల్డ్లీ సెడ్ యాజ్ ఐ మీన్ లైక్ అది డిక్లేర్ చేసి ఏంటంటే టెక్నాలజీ బేస్డ్ కంపెనీ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ అ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ అనేది జస్ట్ ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ మనకి ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్గా మారడానికి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాన్ మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఏ ఫిషీ స్కీమ్స్ లేకుండా స్కామ్స్ లేకుండా ఏ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ లేకుండా ఇందాక మీకు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ప్రతిదీ ట్రాన్స్పరెంట్గా మనకు కనపడుతుంది సో అందుకని ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ అ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ కంపెనీ అనమాట ఆ టెక్నాలజీతోనే వర్క్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ నిజంగా వర్క్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు బార్ స్ట్రాటజీ త్రీ ఎక్స్ స్ట్రాటజీ లాస్ట్ లైక్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో అప్రాక్సిమేట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇచ్చింది అనమాట వన్ సిక్స్టీన్ పర్
టైమ్ అంతా డెడికేట్ చేస్తున్నారు అండ్ టీమ్ ఇలా ఉందన్నమాట యాక్చువల్గా ఈ టీమ్ మా మెంబర్స్ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు పబ్లిక్లీ విజిబుల్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏది హిడెన్గా ఉండి జస్ట్ వెనక నుంచి ఏదో ఆపరేట్ చేస్తూ ఒక స్కామ్ ఆపరేషన్ లాగా కాదు ప్రతిది ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి టెక్నికల్ టీమే బయట కూర్చుంది కాబట్టి మీకు ఇంతకంటే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏది ఉండదు అనమాట సో వీళ్ళంతా కూడా ఈ ఎక్స్పోస్లో ఇలాగ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఇన్వెస్టర్ని అండ్ ఈవెన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్లాక్ చైన్ సమ్మెత్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా జరుగుతుంది ఢిల్లీలో ఐ మీన్ ఫ్యూ డేస్లో నాకు ఎగ్జాక్ట్ డేట్ తెలీదు ఆ సమ్మెత్లో కూడా యాక్చువల్గా ఈ యొక్క స్టాల్స్ని ప్రమోట్ చేయడం లైక్ వర్చువల్ కాకుండా ఫిజికల్గా ఈవెన్ రోడ్ షోస్ కానీ లేకపోతే ఇలాగా ఎక్స్పోస్ కానీ కండక్ట్ చేయడం గివే వేస్ ప్లాన్ చేయడం వీళ్ళ యాప్ గురించి వీళ్ళ ఆల్గ్రిథమ్స్ గురించి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అవి వర్క్ చేస్తున్నాయి ఎలాగా ఒక బెట్కాయిన్ కూడా మనం సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్లో అనేది వీళ్ళు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో అలాగా ఫిజికల్గా కూడా అప్రోచ్ అవుతున్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ అ బెస్ట్ ఛాన్స్ టు ఈవెన్ మీట్ దెమ్ కావాలంటే మాట్లాడచ్చు కావాలంటే డిస్కస్ చేయొచ్చు ఈవెన్ లైవ్లో క్యూ అండ్ సెషన్స్ కూడా వీళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఆ విధంగా మీరందరూ మీ అకౌంట్స్ని స్కేల్ చేసుకుంటారు అండ్ ఆల్సో అవేర్నెస్ తీసుకొస్తారని భావిస్తూ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక రిజల్ట్ ఐ మీన్ లైక్ టెస్ట్ మోనీలు చూపిస్తాను జస్ట్ అ సెకండ్ సో గైస్ ఇక్కడ నేను మీకు ఒక స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తున్నాను ఇది ఆల్రెడీ నేను మన టెలిగ్రామ్ సారీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేశాను అండ్ ఆల్సో వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా షేర్ చేశాను జస్ట్ సెకండ్ వెర్ ఈస్ మై జూమ్ జస్ట్ సెకండ్ గాయస్ తీసుకుంటున్నాం దాన్ని స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను మీకు సో ఐ హోప్ మీ అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను సారీ ఫర్ ద డిలే చిన్న టెక్నికల్ ట్రబుల్ వచ్చి ఓపెన్ చేయలేకపోయాను ఎనీవేస్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కనుక బాస్ త్రీ ఎక్స్ స్ట్రాటజీ కనుక మీరు అంట్రెడ్ అండ్ అప్లికేషన్ యాక్చువల్గా లైవ్లోకి వచ్చి మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ పీరియడ్లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట ట్వెల్త్ జూన్ దగ్గర నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది మరి అంట్రెడ్ అప్లికేషన్లో ఎవరైతే స్టార్టింగ్లో థౌజండ్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఏ విధంగా రిటర్న్స్ అనేవి వెళ్తున్నాయని చెప్పి మీరు వీళ్ళు చెప్తున్నారు టోటల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే కనుక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇప్పటివరకు గడిచింది హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ఓ అయితే వచ్చింది విచ్ ఇస్ గ్రేట్ రిటర్న్స్ అదే బిట్కాయిన్ అంటే జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి మీ దగ్గర ఒక బిట్కాయిన్ ఒక వన్ బిట్కాయిన్ ఉంది అనుకుందాం పాయింట్ జీరో వన్ బిట్కాయిన్ ఉంది అనుకుందాం మీరు బిట్కాయిన్ని కూడా గ్రో చేసుకోవచ్చు డాలర్స్ని కూడా గ్రో చేసుకోవచ్చు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఎప్పుడో హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి జీరో పాయింట్ వన్ బిట్కాయిన్ మీరు పెట్టారు దాన్ని జీరో పాయింట్ టూ బిట్కాయిన్ చేసుకోగలిగారు అనుకుంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ మీరు ఆలోచించుకోండి జస్ట్ వితిన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఫోర్ మంత్స్ మీరు వెయిట్ చేస్తే ఈవెన్ వన్ బిట్కాయిన్ ఉన్నా దాన్ని డబల్ చేసుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ సో విచ్ ఇస్ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ అరవై లక్షల వాల్యూ ఉన్న బిట్కాయిన్ ఈరోజు కోటి ఇరవై లక్షలు మీకు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే లెక్క అండ్ ఆల్సో బిట్కాయిన్ యొక్క వాల్యూ కూడా మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ మంత్స్లో ఇది ఆల్రెడీ బుల్ రన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈవెన్ లక్ కోటి ఇరవై లక్షలు వెళ్ళి దాటిపోయింది అనుకోండి సో అక్కడ వాల్యూ కూడా డబుల్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పటికి ఇంకా మీకు బిట్కాయిన్స్ డబల్ అవ్వచ్చు త్రిబుల్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ సో ఆ రిటర్న్స్ అన్ని మీరు బిట్కాయిన్లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కాబట్టి బిట్కాయిన్ కూడా గ్రో చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది రెండింటిలో ఏ స్ట్రాటజీ కావాలంటే ఆ స్ట్రాటజీ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు సో బార్స్ త్రీ ఎక్స్ అనే స్ట్రాటజీ మీరు యూజ్ చేసి ఉంటే డాలర్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది త్రీ ఎక్స్ స్ట్రాటజీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా రిటర్న్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ పీరియడ్లో అంటే లైక్ వన్ మంత్లో ట్వెల్త్ జూన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ జూలై వరకు వీళ్ళు ఒక పీరియడ్ చెప్పారు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకు ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది ఓవరాల్గా ట్వెల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్రా డాలర్స్ ఇచ్చింది అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నెక్స్ట్ మంత్కి మనం నెక్స్ట్ ఈ పీరియడ్కి ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కానీ ఫిఫ్టీన్ జూలై దగ్గర నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ జూలై వరకు చూస్తే థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇచ్చింది సెవెంటీన్ థర్టీ ఫోర్ డాలర్స్
ట్రేడ్స్ ట్రేడ్ వైజ్ ఇస్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఇది ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ట్రేడ్ ఈ సింగిల్ ట్రేడ్ ట్వెల్త్ జూన్ ఓపెన్ చేసింది ఫిఫ్టీన్త్ జులై కట్ చేసింది ప్రాఫిట్తో ఫిఫ్టీన్త్ జులై ఓపెన్ చేసింది నెక్స్ట్ ట్రేడ్ ట్వంటీ ఎయిత్ జులై క్లోజ్ చేసింది అనమాట అది కూడా ప్రాఫిట్తో సో చూసారా ప్రాఫిట్ ఉంటే మాత్రం ఎక్కువ టైం హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ డేస్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ డేస్ కూడా హోల్డ్ చేస్తుంది బట్ అదే లాస్ ఉంటే కనుక నైన్త్ ఆగస్ట్ ఓపెన్ చేసి టెన్త్ ఆగస్ట్నే మళ్ళీ క్లోజ్ చేసింది ఎందుకంటే దానికి డైరెక్షన్ అర్థం కాల సో మైనస్ ఫోర్ పర్సెంట్తో క్లోజ్ చేసి అక్కడతో బుక్ చేసి బయటకు వచ్చేసింది అనమాట అండ్ చిన్న ప్రాఫిట్ ఒకవేళ బుక్ చేసి ఎందుకైనా డౌట్ అనుకున్నా కానీ టెన్త్ ఆగస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది లెవెంత్ ఆగస్ట్ మళ్ళీ క్లోజ్ చేసింది చిన్న ప్రాఫిట్తో సో చిన్న ప్రాఫిట్ ఆర్ చిన్న లాస్ ఇస్తుంది బట్ వన్స్ ఒకసారి డైరెక్షన్ కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద ప్రాఫిట్స్ తీస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ట్వంటీ సిక్స్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ జస్ట్ టూ డేస్ మాత్రం హోల్డ్ చేసింది ట్వంటీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ జస్ట్ టూ డేస్ మాత్రం హోల్డ్ చేసింది బట్ ప్రాఫిట్ ని మాత్రం చూసారా థర్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ఓపెన్ చేసి సిక్స్త్ అక్టోబర్ వరకు హోల్డ్ చేసింది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ వీక్ సో అలాగా ఫైనల్ పోర్ట్ఫోలియో వచ్చేటప్పటికి థౌసండ్ డాలర్స్ తో స్టార్ట్ అయిన పోర్ట్ఫోలియో టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ డాలర్స్ డాలర్స్ కి ఎండ్ అయింది అనమాట ఎందుకంటే లాస్ట్ పాస్ట్ త్రీ ట్రేడ్స్ దగ్గర నుంచి కూడా త్రీ లాసెస్ ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు బెస్ట్ టైం అవుతుంది అనమాట ఎంటర్ అవడానికి ఎందుకంటే ప్రతిసారి లాస్ ఇవ్వదు కదా మీకు ప్రాబిలిటీ తెలుసు ఒక సగం ఇటువైపు ట్రేడ్స్ ప్రాఫిట్ అవుతుంటే ఒక సగం సక్సెస్ లాస్ లోకి వెళ్తుంటాయి అనమాట సో ఆల్రెడీ ఒక త్రీ ట్రేడ్స్ లాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కమింగ్ త్రీ ట్రేడ్స్ కానీ కమింగ్ టూ ట్రేడ్స్ కానీ మోస్ట్లీ సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సో అలా ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించండి సో ఇప్పుడు రైట్ టైం ఎంట్రీ అంటే బెస్ట్ టైం ఫర్ ఎంట్రీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో మీకు ఒకవేళ బార్స్ నచ్చకపోతే ఓమేగా స్ట్రాటజీలోకి వెళ్ళచ్చు కాకపోతే ఎన్జూరెన్స్ స్ట్రాటజీలోకి వెళ్ళచ్చు మీరు ఇష్టం ఆ మెట్రిక్స్ నేను ఆల్రెడీ గ్రోత్ చూపించే కదా మెట్రిక్స్ అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా వాటి గురించి మీరు యాక్చువల్గా చూసి ఏ స్ట్రాటజీ కావాలంటే ఆ స్ట్రాటజీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు సో ఒక సింపుల్ థౌసండ్ డాలర్స్తో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఈ రోజు ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ సో మీరు జస్ట్ ఒక ఎఫ్డీ వేసారని చెప్పి అనుకొని సింపుల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు మీరు జస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి అప్పుడు మీకు ఏంటంటే మంచి రిజల్ట్స్ అండ్ మంచి గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ అయినా సెవెన్ టైమ్స్ అయినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది మీరు పక్కకు పెట్టేసుకుంటే అసలు కంప్లీట్లీ రిస్క్ ఫ్రీ రైడ్ అవుతుంది మీరు నాలుగేళ్లు కాదు పదేళ్ళు హోల్డ్ చేసుకున్నా నో డౌట్ ఐ మీన్ లైక్ నాలుగేళ్లకే మనం మనం యాక్చువల్గా సిక్స్ థౌసండ్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్సో సిక్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాను టూ ఎక్స్ లెవరేజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళు నిజంగా రన్ అయ్యింది అనుకోండి ప్లాట్ఫామ్ అండ్ స్ట్రాటజీ వెరీ గ్రేట్ కదా ఆపర్చునిటీ ఇంకా అలా రన్ అవుతున్నంత సేపు మీరు యాక్చువల్గా మల్టిపుల్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ స్కేల్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు సింపుల్గా మీకు ఏంటంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అండ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ విజన్ కావాలి అన్ని ఏళ్ళు మీరు నిజంగా చాకరీ చేసి కష్టపడినా కానీ అంత సంపాదించలేరేమో సింపుల్గా వెయిట్ చేయాలి మీరు అంతే మైండ్ని సెట్ చేసుకొని వెయిట్ చేసి పేషెన్స్తో ఉండండి అదొక్కటే మనం చేయగలిగింది సో ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే కనుక లేకపోతే ఎవరికైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కావాలంటే కనుక ఎస్ అండ్ టైప్ చేసి మీరు ఒకవేళ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను Uh, I hope this all valuable session in the country uh, emotionally and also uh, perspective side trader mindset ela undali ee vidhanga kuda mana discuss chesina appudu asal first of all what to expect from this strategy like for the robot or the markets nunchi em expect cheyalane meeku idea vastundi సో ఆ విధంగా నేను ఈ డైరెక్షన్ ఉంచాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఇలాగా నేను ప్రెజెంటేషన్స్ ని మధ్య మధ్యలో థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తూ ఉన్నాను ఐ హోప్ ఇట్స్ నాట్ బోరింగ్ ఫర్ యూ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే కనుక జస్ట్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి ఎస్ అని మీరు టైప్ చేయండి ప్లీజ్ నాకు కొంచెం వాల్యుబుల్ సజెషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే నేను ఇంత కష్టపడి మాట్లాడుతున్నాను బట్ ఎంగేజింగ్ గా లేకపోతే ఇట్ ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ సో మీ అందరికి ఎంతో కొంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉపయోగపడి ఉంటే కనుక ఎస్ యూస్ఫుల్ అనో లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఇవ్వండి అండ్ వేరే వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయడం కూడా అసలు మర్చిపోవద్దు డెఫినెట్గా ఈ లింక్ని అందరికీ షేర్ చేస్తూ ఉండండి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయండి ఇలాంటి ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఉ
ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక రేపు అటెండ్ అవ్వాలి ఇంకా ఎవరన్నా తీసుకొస్తారనుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా రేపు కూడా నేను కండక్ట్ చేస్తాను సాటర్డే సండే వీకెండ్స్ కాబట్టి ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇంకా కొంతమంది ఇంకా జాయిన్ అవుతారు వీకెండ్స్ కాబట్టి ఇంకొంతమంది అటెండెన్స్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ నేను రేపు ఎల్లుండి కూడా కండక్ట్ చేస్తాను డెఫినెట్ గా రేపు కూడా అటెండ్ అవ్వండి ఒకవేళ వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తే కనుక అందులో నుంచి మనం ఇంకా నేర్చుకునేది కూడా చాలా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా గుడ్ నైట్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ అండ్ హ్యావ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే